परीक्षा छब्बीस नवेम्बर शुरू हम मेल आई डी ठीक मत ना दे खूब नगण्य संख्यक छात्र छात्री नगण्य संख्यक ट्रेनी चिंता भावना उचित क्यों अपना जान क्र आत्मवीक्षण कर दरकार जैक ठीक कर छब्बीस नवेम्बर परीक्षार दिन धार्ज हो पढ़ाना शिक्षा असम्पूर्ण अथचारा जानेंटोबर कुछ तारीख समय खूब संक्षेप विवेचना ठीक कर खूब द्रुत खुबी गुरुपूर्ण चैप्टर बड़ बड़ दो चैप्टर जो पढ़ते थार्ड पार्ट पयला अक्टोबर फोर्थ पार्ट कर रखी जेहेतु अपना मेल आई डी थ्रु दिए अपना लिंक पाचना कि ढुकते लिंक से ठीक कर 
सिस्टम पे आछे यूट्यूब पे थ्रू दी अपना पीएससीपीसी यूट्यूब पे अपना देख बन पीएससीपीसी क्लास बोले जितने आछे उखने भूखले ही अपना ना सारा सोडी एक क्लास अपना ना देखते पावे बोले हमरे एक बार थे के बाकी जे कोटा क्लास आछे शे क्लास गुलो अपना रे एक तू डेट गुलो नोट करने हैं हमरा आज के दिन तक बात दिले पहला अक्टूबर हमने डीआई सिस्टम में फोर्थ पार्ट एवं फाइनल पार्ट पहला अक्टूबर हमरा करोगे तो तक की क्लासी बेला दुकान थे क्या होगे ऐसे दिन जिम्मा भी हुए हैं इसे एक तारीख के पहले चौथा अक्टूबर हमरा एक ता विशेष क्लास ने बो ये क्लास कितने आपने दिन परीक्षा सिस्टम का की भावे परीक्षा प्रश्न आशे की भावे लिखत हबे की भावे प्रश्न भाग करा था के एगुलो अन्य अमर एक ता आलोचना करो को स्पेशल एक ता क्लास हबे इधर जब चौथा अक्टूबर फले पहला अक्टूबर डीआई सिस्टम शेष वार पड़े अमर चौथा अक्टूबर एक ता स्पेशल क्लास जिकने परीक्षा नहीं आलोचना हबे एवं आपना दर कुछ प्रश्न था के आपना राव एक गूगल मीटे अमर एक स्पेशल क्लास का पूर्वो आपना दर प्रश्न था के आपना राव शक्ति रखते पर गए तार परे छोटारी के छोई अक्टूबर आठो अक्टूबर एवं तेरो अक्टूबर ये तीन दिन पॉर्पोर तीन दिन हमरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आलोचना कर बो रेस्पिरेटरी सिस्टम तीन टे क्लास दौरकार तीन टे क्लास है कॉमे रेस्पिरेटरी सिस्टम शेष करा जावे ना हले छोई तारीख आठ तारीख एवं तेरो तारीख अक्टूबर मासे ये तीन दिन हो बे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लास तार परे पुनरो तारीख छत्रो तारीख एवं उनिस तारीख ये तीन दिन हो बे कार्डियो हॉस्पिटल सिस्टम में क्लास ये तीन टे क्लासे ही कार्डियो हॉस्पिटल सिस्टम में अध्याय शेष हो बे हले आज थे के पूजो ठीक आगे पंचम तो उनिशे अक्टूबर पंचम तो फिर तो खूब टाइट सीडियल एवं आपना रा जानें जा आपने रे क्लास देह तो शुरू होते देरी हुए चे और तब आपने रा भूर्ती हुए चे नॉन एक पौरे नॉन एक अपेक्षा पौरे तार पौरे आपने रे एक टा संख्या हुए चे तार पौरे हमरा ऑनलाइन सिस्टम चालू करते के लिए ची फले आपने दे निजे देर अखुन जोशेश्वर पुरिश्रम कोत्ता हबे क्लास प्रस्तुति नीते हबे फले स्पेशल क्लास जेटा चौथे अक्टूबर अमरा ने वो छे क्लास कितने हो आपने दर सवाई के खूब भालो करे पार्टिसिपेट करते हबे प्रश्नों रखते हबे तो वो आपने दर जा आशुमिदा शेगुलो आपने दर बोल बैंड नवंबर है तो एक तर दुप्तो क्लास अमरा देते पारी फले शेषों में अमरा जान आप तो तो अक्टूबर के दिन तो जैसे दिन बुलो दिलाम एक तारीक चार तारीक छह तारीक आठ तारीक तेरह तारीक उन्हेरो सत्रो एवं उन्नीस तारीक एक और टा क्लास आपने ला नोट करनी है दो तीन दिन बैला दुतो थे के क्लास शुरू होगे फले पढ़ाचना है मनोजीवी हों भालो करे बुरी पोरुन मनोरंजक এরকম বিষয়টা না হয় যারা লিখতে পারবে যারা ওরাল প্র্যাকটিক্যালে বলতে পারবে তারাই একমাত্র পাস করবে আমাদের 40% হচ্ছে পাস মার্ক 100 এর মধ্যে রিটেনে 40 নম্বর পেতেই হবে এবং ভাইবা এবং প্র্যাকটিক্যাল মিলো भाई भाई वों प्रैक्टिकल मिले हो पंचास पंचास एक्शन मध्य अपना देख चौलीस नंबर देते होंगे मिनिमम एक्टर ना पहले अपना देख तो पास करते पार देंगे और जोशों से गुरुत्व दिए एवं खूब सीरियसली 
এই পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে হবে যে কটা দিন আছে তাহলে 26 নভেম্বর আপনাদের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষায় অনলাইন সিস্টেমে বিশেষত যারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ক্লাস করছেন আপনারা জানেন যে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ধানতলা হাই স্কুল যেতে আছে সেখানে আমাদের হবে পরীক্ষা হবে তাহলে আপনারা সেভাবে প্রস্তুতি নিন ভালো করে পড়াশোনা করুন এইটুকু বলে আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে মনোযোগী হওয়ার জন্য আমরা এবং আজকের এই ক্লাস বিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার অনুপ মাইতি তাকে তার ক্লাস শুরু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা আজকে আলোচনা করব হার্নিয়া পাইলস ফিসুলা ফিসা এই রকম যে কমন কতগুলো রেকটাল প্রবলেম আছে যেটা নিয়ে লোকজন ভোগে এবং এই যে প্রবলেমগুলো নিয়ে সবাই ভোগে সেটা নিয়ে প্রথম আলোচনাটা করি তারপরে পরে সময় দেখে দেখে এগোবো প্রথম বক্তব্য হচ্ছে পায়খানার রাস্তায় কতগুলো কমন প্রবলেম নিয়ে মানুষ আসে এই প্রবলেমগুলোকে আমরা কিছু আছে সার্জিক্যাল প্রবলেম মানে যেগুলো ট্রিটমেন্টে সার্জারির নেসেসিটি দেখা যায় আর কিছু আছে মেডিকেল প্রবলেম যেমন ধরুন পায়খানার রাস্তা চুল করছে এটা কিন্তু খুব কমন প্রবলেম এটা কিন্তু বেসিক্যালি মানে রেয়ারলি ইট ইজ এ সার্জিক্যাল প্রবলেম যে বেসিক্যালি এ মেডিক্যাল প্রবলেম তো পায়খানার রাস্তার প্রবলেমগুলোর মধ্যে যদি আমরা মেডিকেল প্রবলেমটা দেখি তার মধ্যে একটা হচ্ছে চুলকানি এই চুলকানির মধ্যে দেখবেন কতগুলো আছে ফাইনাল ইনফেকশান থেকে হয় কখনো কেঁচো ছোট ছোট কেঁচো থেকে হয় এই দুটো কিন্তু খুব কমন প্রবলেম যেখান থেকে চুলকানিটা হয় সার্জিক্যাল প্রবলেমের মধ্যে আছে পাইলস ফিসুলা এবং ফিসার আমি ফার্নিয়াটা পরে আসছি পাইলসটা কি জিনিস আমি আগে সার্জিক্যাল পার্টটা বলি তারপরে আমি ধীরে ধীরে তোমাদের এটা বলবো মেডিকেল পার্টগুলো নিয়ে আলোচনা করবো পাইলস হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যে রক্তের ভেন থাকে না ভেনগুলো পাখনা রাস্তার মধ্যেও থাকে যেমন রেকটামে থাকে এনার্সে থাকে অ্যানোনেকটাল জাংশনে থাকে এই যে ভেনগুলো থাকে এগুলো কোনো কারণে এদের ভেরিকোসিটি হয় অর্থাৎ ফুলে ওঠে টর্চুয়াস হয়ে যায় হয়ে ঝুলতে থাকে যখন ঝুলতে থাকে তখন কি থাকে একটা ফুলে যাওয়া ভেন তার উপরে থাকে জাস্ট তার যে লাইনিং মিউকাস মিউমেন্টটা ফলে যে কোনো সময় একটা শক্ত পায়খানা এসে দেখা দিল একটা আলসাদ হলো কোনো কারণে এটা ব্লিড করতে পারে ফেটে গেল লিক করে গেল ব্লিড করে গেল খুব জোরে কোদ দিয়ে পায়খানা করছে হিউজ ইন্টারাবডোমিনাল প্রেশার হয়ে গেল ইন্টারাবডোমিনাল প্রেশার যেমন যেমন বেড়ে গেল পেটের ভিতরের প্রেশারটা তেমনি তেমনি ভেনটা আরও ফুলে উঠল এবং ভেনটাকে যে সাপোর্ট করবে সেই স্ট্রাকচারটা বিশেষ কিছু না থাকার ফলে ফেটে যায় তার ফলে ব্লিডিং হয় এই ব্লিডিংটা হচ্ছে একদম ফ্রেশ তাজা তত্তরে রক্ত ঝরঝর করে পড়তে থাকে এখন এই যে ভেনের এখানে একটা মজা আছে আমি পরে ক্লাসিফিকেশনসগুলো বলে সোজা সহজ করে বলবো আগে আমি একটু ডিটেলসে যাচ্ছি এই যে ভেনে রক্তটা আসে করতে গেছে ভেনেস ভেনাস সিস্টেমে রক্ত আসে আর্টারাল সিস্টেম থেকে থ্রু ক্যাপিলারি ছোট্ট ছোট্ট ক্যাপিলারি ফলে ভেনের প্রেশারটা খুব কম থাকে কিন্তু আর্টারির প্রেশারটা অনেক বেশি থাকে এই ভেনাস এই যে মানে আমরা যদি পাইলসগুলোকে দেখি দেখা গেছে কিছু কিছু পাইলসে প্রচণ্ড ব্লিডিং হয় কিছু কিছু পাইলসে কিন্তু ব্লিডিং অত বেশি হয় না কিছু কিছু পাইলসে ব্লিডিংটা যখন হয় গোটা প্যান বা যারা মাঠে পায়খানা করে পুরো এলাকাটা ছড়িয়ে যায় কেন ছড়িয়ে যায় তার কারণটা হচ্ছে যে ওই যে পাইলস যেখান থেকে ফেটেছে সেখানে প্রেশারটা অনেক হায়ার প্রেশারে থাকে এই হায়ার প্রেশার থেকে হায়ার প্রেশারের সোর্সটা কি সোর্সটা হচ্ছে যে আর্টারিয়াল সিস্টেম থেকে ভেনাস সিস্টেম ধরুন ভেনাস সিস্টেমের প্রেশার হচ্ছে চার 
সেখানে আর্টারিয়াল সিস্টেমের প্রেসার হচ্ছে একশো কুড়ি সিস্টোলিক প্রেসার তো এই যে প্রেসারটা যদি ডাইরেক্টলি ট্রান্সমিটেড হয় তাহলে ভেনাস সিস্টেম কিন্তু খুব হাই প্রেসারে চলে যায় এই এরকম কিছু কিছু আর্টারিয়াল ভেনাস ফিস্টুলা হয় সেগুলোতে ব্লিড খুব বেশি করে এবং এই পেশেন্টদের অপারেশনটা কিন্তু অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট জরুরি নালে যে খুব ব্লাড ফল করে যায় হিমোগ্লোবিন ফল করে যায় এবং পেশেন্টগুলো হিমোগ্লোবিন ফল করার জন্য যা যা হয় সেটা আমি পরে বলছি সেগুলো ঘটতে থাকে এখন হার্নিয়াটা তাই কি বলে সরি পাইলসটা তাহলে কি পাইলস হচ্ছে পায়খানার রাস্তায় অ্যানাস রেকটা মানে বেসিক্যালি এগুলো অ্যানাল ডিজিজ অ্যানাসেই হয় অ্যানাসে যে ভেনাস প্লেক্সাসটা থাকে ঠিক মিউকাস মেমেনের তলায় সেইখানটা ফুলে ফুলে অনেকটা আঙুরের গোসার মতো ছুটে থাকে এই পাইলসে দেখবেন তিনটে মেইন কালাম থাকে মানে আমরা যদি পেশেন্টটাকে শোয়াই শুয়ে পা দুটোকে ফাঁকা করে অ্যানাসটাকে দেখি তাহলে উপদিকটা হচ্ছে বারো নিচের দিকটা ছয় ডান দিকটা হচ্ছে তিন বা দিকটা হচ্ছে নয় এই যে গোটাটা নিয়ে যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মানে গোল হয়ে আছে যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটায় সেই সিস্টেমটা আপনি দেখতে পাবেন যে কয়েক কতগুলো জায়গাতে কতগুলো জায়গাতে কালাম ও ভেন্স থাকে যেমন একটা থাকে সাত একটা ইলেভেন আর একটা চারের কাছাকাছি এগুলো ঠিক এক্সাক্ট এত ফিক্সড পজিশন নয় কিন্তু কাছাকাছি এই তিনটেকে আমরা বলি প্রাইমারি কারণ এগুলো হচ্ছে মেইন কালাম কালাম অফ ভেন্স যেখান দিয়ে ভেনটা ড্রেন করে এবং যেহেতু মেইন মানে কি এরা হচ্ছে একটু মোটা হবে ফলে প্রথম পাইলসগুলো কিন্তু এগুলোতেই হয় সেই জন্য এটাকে বলা হয় প্রাইমারি পাইলস ইন বিটুইন যে দুটো সিস্টেম দুটো ভেনাস কালামের মধ্যে আরও কিছু জায়গা থাকে সেখানেও রক্ত সরবরাহ আছে সেখানেও ভেন আছে সেই ভেনগুলো যদি কখনো ডাইলেক্টেড হয় তাহলে সেখান থেকেও বিট করতে পারে সবই হতে পারে কিন্তু সাইজগুলো ছোট হয় এবং তারা দুটো ইন্টারভেনিং প্রাইমারির মধ্যে থাকে বলে সেটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি পাইলস এদের সংখ্যা জেনারেলি চারটে হয় চারটের বেশিও হতে পারে এখন একটা লোকে যদি পাইলস হয় তাহলে জেনারেলি প্রথমের দিকে দেখা গেছে এদের তিনটে করে পাইলস হয় একটাও হতে পারে কিন্তু বেসিক্যালি কমনেস কজ হচ্ছে তিনটে করে পাইলস হয় এই তিনটে থ্রি মেইন কালামস অফ ভেন যখন ইনভলভ হয়ে পাইলসটা হয় তখন আমরা এক মিনিট এক মিনিট হ্যাঁ আমরা যেটা বলছিলাম তাহলে পাইলসের আমরা দু রকম কালাম পাই একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি করার পর তো আবার যদি হবে এই তো করলাম এর করলো ওর করলো সাধারণ আমাদের দেশে পেশেন্টদের অপারেশন নিয়ে একটা ভিত্তি আছে আছে বলে ওরা হয় কি অনেক পরে পরে আসে আমরা এখানে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি পাইলস মিলিয়ে অনেকটা ওই লোটাসের মতো মানে পদ্ম ফুলের মতো যে চেহারাটা হয়ে যায় এরকম পায় জেনারেলি এটা পাওয়ার কথা নয় আমাদের পেশেন্টটা আগে প্রাইমারি পাইলস নিয়ে আসার কথা ছিল তারপর সেকেন্ডারি পাইলস নিয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু আমাদের দেশটা হয় প্রশ্ন হচ্ছে এই পাইলসটাকে যদি আমরা অপারেট করি তাহলে কি করব আমরা প্রাইমারিটা কাটবো আমরা কি সেকেন্ডারি কাটবো এর একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন যদি কাটি তাহলে লাভ আছে না লোকসান আছে আমি এই আলোচনাগুলোতে পরে আসছি এবং পরে পড়ার ক্ষেত্রে কি প্রবলেম হয় তাকে কি করে সামলানো হয় এবং কি 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 পেশেন্ট তোমাদের কাছে যেতে পারে সেটা আমি পরে সেই আলোচনাটায় আসছি তো প্রথম হচ্ছে আমি একটু বইটা তোমার সামনে নিয়ে পড়তে বলছি রেখে দেখতে বলছি দেখবে এই পাইলসের রোগ ইউনিক প্রবাবলি ইউনিক টু হিউম্যান বিং অথবা যে সমস্ত প্রাণীরা দাঁড়ায় তাদের ক্ষেত্রে পাইলস বা এই ধরনের রোগগুলো হয় যেমন দেখবে কোমর ব্যথা 
যে ধরনের মানুষ যে ধরনের অ্যানিমেলরা দাঁড়ায় তাদেরই হয় গরু কোমর ব্যথা হয় খুব একটা এস্টাবলিশ নয় ঘোড়ার কোমর ব্যথা হয় ইঞ্জুরি ছাড়া কোয়ার্ট এস্টাবলিশ নয় তেমনি পাইলস বা এই যে ফলে হার্ট থেকে পায়খানা রাস্তা বা পা পর্যন্ত খারাপ অবস্থায় অনেক বেশি থাকে বলে এখানকার ভেনাস প্রেশারও বেশি থাকে এটা একটা অন্যতম কারণ বলে অনুমান করা হয় সেকেন্ড কি করা হয় যেটা বললাম আটারিওভেনাস যদি কারো ম্যাল ফরমেশন থাকে যেটার মধ্যে কিন্তু জেনেটিক কম্পোনেন্ট অনেকটা থাকে এবং থাকে বলেই জেনেটিক কম্পোনেন্ট অনেকটা থাকে বলেই দেখা গেছে আঠারোভেনাস টাইপ অফ যে যে পাইলস গুলো হয় সেগুলোর মধ্যে ফ্যামিলিয়াল টেন্ডেন্সিটা খুব বেশি থাকে একই ফ্যামিলি জেনেটিক কম্পোনেন্ট আটারিভেনাস টাইপ ছাড়াও হতে পারে এবং প্রবাবলি দেখা গেছে যে একই ফ্যামিলিতে কিন্তু পাইলস অনেক বেশি হয় যারা জেনেটিক্যালি লিঙ্কড দেন নন লিঙ্ক পার্সন কিন্তু জেনেটিক্স এর এক্সাক্ট রোলটা কি আমরা জানি না এবং জেনেটিক্স এর রোল থাকলে তাকে কোনো ট্রিটমেন্ট এর প্রশিক্ষণ কিন্তু আমাদের হাতে নেই ফলে জেনেটিক্সটা আমাদের একটা সাসপিশন বাড়াতে পারে যে এই লোকটা ওই ওর যেহেতু বাবা ছিল ভাই ছিল ওর হতে পারে কিন্তু এর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই এবারে পাইল সম্ভবত ইতিহাসে হয়তো আমরা কয়েক হাজার বছর আগে জেনেছি তার আগে তো মানুষের ইতিহাস বেশি জানা যায়নি ধরো আমরা যে হিউম্যান রেস এই রেসটার বয়স নয় নয় করে প্রায় এক লক্ষ বছর কিন্তু রেকর্ড আছে যা সেটা হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর তার আগে কিন্তু আমাদের কোনো রেকর্ড নেই রেকর্ড তো নেই অবভিয়াসলি তখন কি হতো কিভাবে কি হতো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় এখন অনুমান করা যায় পাইলস যে হয় পাইলস একটা অতি পুরাতন ব্যাধি এবং এই ব্যাধিতে প্রচুর লোক ভুগেছে ভুগছে এবং ভুগবে পাইলস তা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে বোধ হয় পাইলসের প্রাদুর্ভাব একটু বেশি যেমন প্রাদুর্ভাব কিন্তু গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে বেশি বিকজ দি ফুড হ্যাবিট যে ধরনের খাবার খায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ বা শহরাঞ্চলের মানুষ যেটা খায় তার মধ্যে একটা তফাৎ আছে এতে একটু কনস্টিপিউশনের প্রবণতাটা শহরাঞ্চলে বেশি থাকে কারণ খাবার এবং লাইফস্টাইলটা তাদের তাদের বাউল মুভমেন্ট এর খুব ফেভারে থাকে না স্টুল শক্ত হওয়া ইত্যাদি এবং বালকি ফুড না খাওয়া মানে যাতে ফাইবার বেশি থাকে এটা কিন্তু পাইলস এর টেন্ডেন্সি থাকে সেটা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এটা একটা রিয়েল প্রবলেম যাই হোক আমরা পরীক্ষার প্রয়োজন মতো দেখে কয়েকটা কথা বলি পাইলস আচ্ছা আরেকটা কথা বলি যে দেখবেন অনেক পেশেন্ট পার্টিকুলারলি প্রেগনেন্ট মহিলারা ফিশার পাইলস এই ধরনের প্রবলেম এরপরে খুব বেড়ে যায় कंजेशन प्रेसार खूब बेड़े जाए তাহলে কিন্তু তোমাকে একই ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হবে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যাই হোক এখন কি নিয়ে পেশেন্ট আসে পেশেন্ট আসবে বলবে আমার পায়খানার সঙ্গে রক্তপাত হচ্ছে রক্তপাতের নেচারটা কি প্রথমে মনে রাখতে হবে পায়খানার সঙ্গে রক্তপাত যেটাকে আমরা বলি হিমাটো চেলিয়া হিমাটো চেলিয়ার বেশি কথা হচ্ছে এখানে রক্তটা হবে ফ্রেশ এমনকি যত রক্ত নিচ থেকে বেরোবে এবং পায়খানা রাস্তার মধ্যে যদি সে না থাকে তাহলে সেটা টপ টপ করে পড়বে এবং নিচে পড়ার পর জমে যাবে প্লট প্লটিং এর যে টাইমটা ধরে নাও 
তিন মিনিট কি চার মিনিট কি পাঁচ মিনিট সে টাইমটাও সে দেখতে আমি থাকছে কিন্তু অনেক সময় যদি যদি বাইরের টাইট হয়ে থাকে তাহলে ব্রিডিংটা ভিতরে হয়ে হচ্ছে আর না হলে ব্লাড টা কিছুক্ষণের জন্য ব্লিড করে ওখানে জমেছিল এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ হচ্ছে যদি ক্লট পাস করে তাহলে বুঝবেন যে পায়খানা এই ব্লিডিং এর সোর্সটা একটু উপরে আছে ব্লাডটা লাল হবে যত উপরের দিকে যাবে তত পায়খানা এই রক্তটা ডিজেনারেট করবে করে কালো হবে লিকুইড হয়ে যাবে যেমন ধরুন পায়খানার রাস্তা দিয়ে এই যে কালো পায়খানা লিকুইড কালো পায়খানা বের হয় যেটাকে আমরা বলি ম্যালিনা ম্যালিনা সম্পর্কে আপনারা সবাই অবহিত কম বেশি ম্যালিনাটা কি না ম্যালিনাতেও রক্ত বের হচ্ছে কোথায় বের হচ্ছে জিআই ট্রাক্টে অ্যানাস কি অ্যানাস জিআই ট্রাক্টের পার্ট স্টোমাক কি সেটাও জিআই ট্রাক্টের পার্ট মুখ কি সেটাও জিআই ট্রাক্টের পার্ট কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ব্লাডটা যদি বের হয় সেটা আমরা ধরার জন্য বোঝার জন্য কতগুলো জ্ঞান অ্যাপ্লাই করি যেমন ব্লাডটা কতটা ডিজেনারেট করে গেছে যদি উপরের দিকে ব্লিড করে ধরুন স্টোমাকে ব্লিড করলো তাহলে কি হবে বা ডেওডোনাম ব্লিড করলো তাহলে সে স্টোমাকের অ্যাসিড বা ডেওডোনামের সাবসিকুয়েন্ট যে ইন্টেস্টিনের অ্যালকালাইন জুস এবং তার সঙ্গে যে এনজাইম তার দ্বারা ব্লাড বা ব্লাড ক্লট সেটাও কিন্তু গলে যাবে গলে গিয়ে মিলে মিশে একটা কালো আকারে বেরোবে এবং সেটা দেখতে অনেকটা আলকা তালার মতো লাগবে মনে রাখবেন রেকটাল ব্লিডিং অ্যানাল ব্লিডিং সেটা ফিশার থেকে হোক পাইলস থেকেই হোক রেয়ারলি ফিসা থেকে হয় এগুলোতে কিন্তু ব্লাড হচ্ছে যেহেতু একদম শেষ অংশের কাছে থাকে ফলে ওখান থেকে যখন বেরোবে দ্যাট মাস বি ডেড লাল তাজা এবং সবচেয়ে বেশি তাজা রক্ত বেরোয় এইটাতে এই পাইলসে অ্যানোডেকটাল ক্যান্সার অ্যানাস বা রেকটামে ক্যান্সার এটা কিন্তু একটা কমন ডিজিজ অ্যানোডেকটাল ক্যান্সারে দেখবেন এখানেও যে রক্তটা বের হয় জেনারেলি লাল কিন্তু কখনো কখনো ক্লট বের হয় কারণ ওই পায়খানা রেকটাল করলে কি হয় না বন্ধ হয়ে থাকে অ্যানাসটা যদি এরকম হয়ে বন্ধ হয়ে থাকে তার উপরে যেখানে ব্লিড করছে সে ব্লাডটা একটু জমে যায় আবার পায়খানা করতে গেলে বেরিয়ে আসে এইটা হচ্ছে মেকানিজম এই অ্যানাল স্ট্রিংটারটা যদি ক্লোজ হয়ে থাকে অ্যানাল স্ট্রিংটারটা আপনার ক্লোজ সেই ক্লোজ এর উপরে যদি ব্লিড করে সেই ব্লাডটা কিছু জমে যেতে পারে বাট কিল দা ব্লাড উইল লুকস লাইক ফ্রেশ ব্লাড পিওর ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড নট মিক্স উইথ স্টোন পায়খানার সঙ্গে মিলে মিশে বেরোচ্ছে এরকম ব্যাপারটা নয় ফলে ব্লাড কেমন বেরোচ্ছে এটা যদি ভালো করে দেখেন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন ভালো করে ইতিহাস নেন মানে পেশেন্টের কাছ থেকে যদি তার স্টেটমেন্টটা নেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এই ব্লিডিং এর নেচারটা ফিসার থেকে ফিসুলা থেকে পায়েস থেকে মানে লোয়ার জিআই ট্রাক্টার এই জায়গাগুলো থেকে সম্ভাবনা বেশি নাকি উপর থেকে স্টোমাক থেকে ডিওডেনাম থেকে বা ইন্টারেস্টিং থেকে আসছে কিছু ফেলাসি আছে সেগুলো আমি যদি একটা সুযোগ পাই বলবো তাহলে এই গেল পাইলস পাইলস এর মূল কথাটা কি আচ্ছা পাইলস এর একটা কথা দেখুন প্রায় শোনা যাবে ইন্টারনাল পাইলস এক্সটার্নাল পাইলস আর সেন্টিনাল পাইলস সেন্টিনাল পাইলসটা আমি ফিশারের সময় বলবো Sentinel piles is an unique phenomenon of fissure and not of these piles but the piles that come from hemorrhoid wool. Hemorrhoid is internal external pothata basically bhitore na baire. Ekdom baire hote pare ekta pectinate line bole ekta line je line er upore ekta plexus thake niche ekta plexus thake. Dutoi continuous plexus. কিন্তু সেই লাইনের উপরে হলে আমরা ইন্টারনাল বলি নিচে হলে এক্সটার্নাল বলি অনেক এরকম উপরে হয় কিন্তু ব্লিড করতে পরে এক সিমটম এক ট্রিটমেন্ট এক সবই এক এখন যদি ব্লিডিং হয় তাহলে আমাদের আমরা ডায়াগনোসিস করছি পাইস কি দিয়ে করছি ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়া কি পেশেন্ট এসে বলবে যে আমার পায়খানার রাস্তা রক্ত পড়ে প্রথম প্রশ্ন হবে আপনার ব্যথা করে যদি ব্যথা না করে দেখুন ব্যথা করলে ওটা ফিসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ফিসুল হতে পারে পরে ডিফারেন্সটা বলছি ফিসার হওয়ার সম্ভাবনা কেন বেশি ফিসার যে পেনফুল ডিজিজ অব দি 
anus piles is a painless disease of the anus unless there is a complication joto khon na eta complication hoche piles er tinte important complication amra pai ekta hoche bleeding piles bohu loke thakte pare first degree piles degree ta kake bole bolchi kintu tader kono problem nei treatment er dorkar nei pyrotech to norom norom rakhbe colposis tale amra ki pe ebare hoche piles er complication ekta bleeding ekta hoche piles ta jekhane chilo second theke neme niche chole elo eshe seta je kono karone hi hok hoyto চাপের জন্য অথবা ভেসেলের ফ্লো কম থাকার জন্য ভেসেলের মধ্যে রক্তের ফ্লো কম থাকার জন্য রক্তগুলো ওর মধ্যে জমে গেল কিন্তু কোনো ইনফেকশন নেই সামান্য জমে গেল একটু ফুলে থাকলো অস্বস্তি হচ্ছে দর্শন কিন্তু অনেকটা জমে গেলে কি হবে ওই জায়গাটা ক্রমশ ফুলতে থাকে ফুলে গিয়ে আমরা যেটাকে বলি থম্বুজ পাইলস থম্বুজ পাইলস যেহেতু অনেকটা বেশ বড় হয়ে যায় সেটা পাকা রাস্তার ভিতরে থাকতে চায় না चिकित्सा करते ही रक्त कमे जाए झुलते थे तक फिनमेंगे मैं कलम সেকেন্ডারি মানে দুটো মেইন কলামের মাঝখানে ছোট ছোট ভেসেল গুলো যদি একই ভাবে ঝুলে পড়ে তাহলে ছোট ছোট হয় ডানার মতো এই ধরো একটা বড় জোর খুব বেশি হলে একটা মোটর দানার মতো হতে পারে কিন্তু জেনারেলি আরো ছোট কিন্তু এবারে আমি যেভাবে বলছি ডিগ্রি এই ডিগ্রিটা আমরা ঠিক করি পার্টিকুলার সার্জেন্টরা ট্রিটমেন্টের ফ্যাসিলিটির জন্য ফার্স্ট ডিগ্রি মানে পাইসটা ওই জায়গাতেই আছে छविटे गायनोलिकल रक्तपात बडी जदि चेष्टा कर चेष्टा कर फिर रेटिकुलर सैट काउंट अर्थात 
এদের ব্লাড পিকচারে একটা ব্লাড লস টাইপের পিকচার থাকে এটা কিন্তু এদের ট্রিটমেন্ট কিন্তু আয়রন থেরাপি কিন্তু আয়রন থেরাপিতে অনেকে কনস্টিপেশন হয় যদি আপনারা ট্রিটমেন্ট করেন কোন কারণে করতে বাধ্য হবে তখন কি করবেন ব্রিডিং বন্ধ করার ছোট <laughs> হয় এবং ছোট যখন হয় তখন আস্তে আস্তে কুচকে ছোট হয়ে যায় এবং অনেক সময় অনেকে ভয় পায় যে এটা বোধ একটা ক্যান্সার হয়ে গেছে কারণ একটা মাস এসে গেল বা এস ও এল স্পেস অকুপাইং লিসেন অ্যানাস বা রেকটাম লোয়া রেকটাম বা অ্যানাস ফলে এটা একটা প্রচুর মানুষের মধ্যে এটা নিয়ে একটা অ্যাংজাইটি ক্রিয়েটেড হয়ে যায় ক্যান্সার না তো ক্যান্সার না আপনি কি দিয়ে বলবেন যদি পায়খানা রাস্তার মধ্যে গ্লাভস পরে ভালো করে জাইলোকেন লাগিয়ে বা লকস লাগিয়ে যাই হোক কোনো কিছু লুব্রিকেন লাগিয়ে যদি টেস্ট করেন দেখবেন মার্জিনটা একেবারে স্মুথ কোথাও কোনো ইরেগুলারিটি নেই ব্যথাও বিশেষ নেই টাচ করলে ব্রিড করছে না টাচ করলে ব্রিড করছে না মানে এটা মিউকাস মেমব্রেনের লিসেন নয় হেলদি তাহলে বুঝবেন ছোট্ট এই মুসুর দানার মতো ব্যাকটেরিয়া তাহলে তাদের মধ্যে দেখবেন এই দশ জনের মধ্যে দেখবেন যে আট জনের কোন সিমটম নেই যদি ব্লিডিং নিয়ে আসে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার ব্লিডিং বন্ধ করতে হবে ব্রিডিং বন্ধ করতে গেলে আপনাকে প্রথম জানতে হবে যে এই লোকটার ব্রিডিং এর কোনো গন্ডগোল আছে কিনা ব্রিডিং ডায়াসিস কিছু আছে কিনা ব্রিডিং এর ডিসঅর্ডার কিছু আছে কিনা যেমন এর প্লেটলেট কাউন্ট নর্মাল কিনা এর বিটি সিটি নর্মাল কিনা এর পিটাইন ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট যেটা নর্মাল কিনা যদি না হয় তাহলে ভিটামিন কে ইনজেকশন দিতে হবে এবং এই ছাড়াও কতগুলো ফ্যাক্টরস আছে যেখানে ক্যাপিলারিয়ান আর্টারিওলার এটা একটা করা হয় তার জন্য কি করা হয় 
रक्त सिसटेम झूले फुलते थे फुले जाए चिकित्सा करते चिकित्सार क्षेत्र सार्जिकल डोम चिकित्सा फल सार्जन का गिटार गरम जल एवं ग्राम जल्द नौ ग्राम नून डूबे पायखाना रास्ता पेच्छा रास्ता सब रास्ता जलर मध्य चले जाए अवस्था आठ थे पंद्रह मिनट बस ठंडा हो जाए आज जल मशा आंगुल दिए अवश्य जल्देचार देखे ट्रिटमेंट फले रक्त सरबराह बढ़े इनफेक्शन कमते थे व्यथा कमते थे स्पेदम कमते थे सब मिले खूब इफेक्टिव एक ट्रिटमेंट फर अल एनोडेक्टल डिजीज अदार दैन कैंसार और 
প্রাইমারি পাইলস সেকেন্ডারি পাইলস মানে এগুলো পাইলস অর হেমোরয়েড যেভাবে আপনি উচ্চারণ করুন মানে যে ভাষাটাই ব্যবহার করুন এবং ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি আর কমপ্লিট প্রোলাপস নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে যে ফিশার ফিশার জিনিসটা কি ফিশারটা দেখুন আপনি নালিগা এনাল পিস্টলাই নানো আছে তারপরে আছে কিন্তু ফিশারটা আগে বলে দিই তারপরে আমি এনাল অ্যানোরেকটাল অ্যাপসেস বা এনাল অ্যাপসেস পেরিয়ানাল অ্যাপসেস বলে তারপরে আমি ফিস্টুরাতে যাব এনাল ফিশার হচ্ছে এই দেখবেন মানুষ যখন পায়খানা করে এমন তো অন্য অ্যানিমেলও দেখতে পাবেন পায়খানারও না একটা বডি আছে কিরকম পায়খানার একটা মাথা আছে হেড যেটা প্রথমে বের হয় তারপরে নেক নেই তারপরে আছে বডি তারপরে একদম শেষ থেকে টেন যদি কারো পায়খানাটা কন্টিনিউয়াস একটা কালামের মতো আসে তাহলে এইভাবে আসে পায়খানাটা জমা হয় কোথায় রেকটামে অথবা কোলন তাহলে ধরে যা একজন আজকে পায়খানা করার পর পরে যা যা একটু একটু করে আসছে আসছে আসলো সব রেকটাম এখন ভর্তি হয়ে গেল একটু উপরে সিগমেন্ট করলে জমা জমা হচ্ছে তাহলে একদম নিচের দিকে এই যে রেকটামে যেটা জমা হচ্ছে যে স্টুলের যে অংশটা সে অংশটা শক্ত হয়ে যেতে পারে কারণ সেখান থেকে রেকটামে প্রচুর জল টেনে নেওয়ার ক্ষমতা এবং রেকটামটা কম্পারেটিভলি অন্যান্য পার্ট অফ দা কোন চেয়ে মোটা মানে ডায়মিটারটা বেশি তাহলে ওই জায়গাটা কি হলো শক্ত হলে তো মোটা হলো এটাকে বলা হয় হেড এই হেডটা এই যে মোটা হয়ে যায় এই মোটা স্টুলটা যখন পরের দিন বেরোচ্ছে তখন সে অ্যানাসের যে স্ফিংটার গুলো থাকে আপনারা সবাই জানেন বা অ্যানাসের তিন রকমের স্ফিংটার দিয়ে পায়খানাটাকে কন্ট্রোল করা একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল স্ফিংটার মানুষ যেটা স্বেচ্ছায় চালনা করতে পারে এই আপনার পায়খানা পেয়েছে আপনি পায়খানাটা আটকানোর চেষ্টা করছেন দেখুন পায়খানা থেকে কুচকে নিয়ে আছেন ওটা এক্সটার্নাল স্ফিংটার ইন্টার্নাল স্ফিংটার হচ্ছে ঐচ্ছিক না মানে ইনভলেন্টারি বাংলাটা কি হবে ওটা কি হয় কোলনের মধ্যে যে মাসলটা থাকে সার্কুলার মাসলটা সেটাই থিকেন্ড হয়ে একটা স্প্রিংটা তৈরি করে এটা হচ্ছে অনৈচ্ছিক একটা মাসল এই একটা স্প্রিংটা আর নাম্বার থ্রি স্প্রিংটারিক এফেক্ট দেয় আমাদের হচ্ছে অ্যানোরেকটাল স্লিং অ্যানোরেকটাল স্লিংটা হচ্ছে পেলভিসে একটা ফ্লোপ থাকে এটা আপনার অ্যানোটমি যারা যদি জানেন তাহলে জানেন যেমন ডায়াফ্রাম আছে তেমনি পেলভিস একটা ডায়াফ্রাম আছে ওইখানে যে লিভেটার এনাই মাসেল আছে সেটাকে তো ফুটো করে করে নামে ইউরেকটা নামে রেকটাম নেমে আসে নিচে ফিমেলদের ক্ষেত্রে ভেজাই না নেমে আসে এই যে এগুলো নেমে আসে ও চতুর্দিকে ওই মাসেলটা থাকে রেকটামের ক্ষেত্রে করে হয় কি মাসেলটা নেমে এসে একটা স্লিং এর মতো স্লিং এর মতো করে ওটাকে টেনে ধরে রাখে এই এটা কিন্তু আমরা ভলেন্টারি ইউজ করতে পারি তাহলে দুটো ভলেন্টারি একটা ইনভলেন্টারি তো যাই হোক আমরা যখন খুব চেষ্টা করছি পায়খানা করার জন্য একটা শক্ত পায়খানা নিয়ে ইনভলেন্টারি যেটা সেটার মধ্যে কন্ট্রোল নেই কিন্তু বাকি দুটোকে আমরা রিল্যাক্স করে পায়খানাটাকে বের করার চেষ্টা করছি পায়খানার মাথাটা শক্ত এবং আগের দিন হয়তো আজ একটু মাছ মাছ খেয়েছিলেন তাড়াহুড়ো করে বা মাংস খেয়েছেন ভালো করে চেয়ে পাননি বা দুটো ডিম খেয়ে খেয়েছিলেন তাড়াহুড়ো করে তার মধ্যে যে বানিয়ে দিয়েছে সে দু চারটা ডিমের খোসা রেখে দিয়েছিল ফুল করে এবং সেটা আপনার গ্যাস সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আসার সময় পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি সে একটা হরে খোঁচার মতো হয়ে আছে পায়খানার মিউকাস মেমিনের কাজ যখন সে কষ্ট করে বেরোচ্ছে তখন একটু ছিঁড়ে দিতে দিল আমরা একটু জ্বালা করলো একটু ব্যথা করলো বা একটু এক করা রক্ত করলো সে রেখে গেল আমরা ঠিক হয়ে কিন্তু যদি বারবার দিনের পর দিন চলতে থাকে বা আপনার যদি স্প্রিংটার স্প্যাজম আরম্ভ হয়ে যায় বা আপনার যদি ফ্যামিলিগত ভাবে স্প্রিংটার স্প্যাজমের সম্ভাবনা থেকে যায় তাহলে কি হবে তাহলে আপনার ওই ফিচারটা ওখানে আপনার ওই মিউকাস মেমিটা ছিঁড়ে গেল এবং সেটা পারমানেন্ট থাকে প্রথম মিউকাস মেমিন তার তলায় যে এটা থাকে একটা ল্যামিনা একটা একটা মেমব্রেনের মতো থাকে সেটা ছিঁড়ে গেল ছিঁড়ে গিয়ে যে ইন্টারনাল স্প্রিংটারটা ভিতরে থাকে ইন্টারনাল স্প্রিংটার পর্যন্ত এক্সপোজ হয়ে থাকে পরের দিন আপনি আবার পায়খানা করতে গেলেন বা আপনার পেশেন্ট পায়খানা করতে গেল এবার পায়খানাটা কি কোথায় লাগছে 
লাগার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে শিরাগুলোমের জন্য পেনটা হয় কিন্তু স্প্যাজমের জন্য পেনের মেকানিজম হচ্ছে ইসলামিক পেন হার্টে যেমন ইসলামি হয় এখানেও তাই এত জোরে সে স্প্যাজম হতে থাকে সেখানে রক্ত যায় না রক্ত যায় না বলে সে ওখানে তখন ব্যথাটা আরম্ভ হয়ে যায় এই যে ব্যথাটা আরম্ভ হয় এই ব্যথাটা যতক্ষণ না মাঝে এনাফ রিল্যাক্স হচ্ছে ততক্ষণ করতে চলে এটা জেনারেলি পাঁচ মিনিট থেকে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বলতে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে পায়খানা করে আসার পরই বলবে জ্বলে গেল পায়খানার সময় বলবে জ্বলে গেল পরে বলবে জ্বলে গেল তারপর বলবো হচ্ছে হচ্ছে তাই পাচ্ছি না বা একটা একটু ব্যথাটা কমে থাকলো ব্যথার মেইন কারণটা কিন্তু কোথায় নরম রাখবেন তার মাথা থেকে লেগ পর্যন্ত মাথাটা নরম রাখা বেশ সহজ কাজ নয় বেশ কঠিন কাজই বলা যায় কারণ যদি দিনের লোকটা দুবার পায়খানা করে তাহলে একটু বেটার এবং এনাফটাতে জল খেতে হবে পায়খানার সামনেও তাকে এমন কিছু খাবার খাওয়াতে হবে যাতে সেই জায়গাটা থেকে জল পুরোপুরি শুষে না নিতে পারে যেমন এইসব যেমন ইত্যাদি দিয়ে সবসময় পায়খানাটাকে নরম রাখতে হবে তাহলে নরম পায়খানা যদি বের হয় তাহলে তার বারবার ইনজুরি করার সম্ভাবনাটা কমে যায় যদিও একদম যায় না কিছুটা হলেও থেকে নেক্সট হচ্ছে পায়খানাটা নরম রাখে পায়খানা করার পর পায়খানার সময় যাতে জ্বালা না করে সেগুলো তাকে আপনি লোকাল অ্যানাস্থেটিক ওখানে অ্যাপ্লাই করতে দিলেন যেমন ধরুন লিগ্ন পেন যেমন পায়খানা আগে থেকেই লাগান তাতে কিছুটা অ্যানাস্থিসাইজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা ইট ইজ নট এ গ্যারেন্টেড অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ ধরো পুরোপুরি ব্যথা যাবে না বা সবসময় ফল পাবে না নেক্সট হচ্ছে পায়খানার পরে জ্বালা করছে আবার আপনি লোকাল অ্যানাস্থেটিক লাগালেন মৃদু হলে আপনি বেনিফিট পাবেন মৃদু না হলে বেনিফিট পাবেন নেক্সট হচ্ছে এই যে স্প্যাজম যদি আরম্ভ হয়ে যায় একবার তাহলে স্প্যাজমটা কমানোর হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি হট হিট শীত বা ওই গরম জলে যে মাথা চুল শুকানোর যে গ্লোয়ার ওয়ার দিয়ে হবে না হাত দিলে হবে না মানে এগুলো খুব ইফেক্টিভলি পেলদি ফ্লোরের সব মাসলকে রিল্যাক্স করতে পারে না বা পেলি দিয়ে আপনি মাসলকে রিল্যাক্স সেই গরম জলে সে কোমর ডুবিয়ে বসবে তাহলে পায়খানা রাস্তা প্রত্যেকটা মাসেল ওর মধ্যে চলে যায় ধীরে ধীরে কি হবে হিতের প্রভাবে এই মাসেলটা রিল্যাক্স হয়ে যায় रिल्स कर विभिन्न रकम मलम व्यवहार कर तरह मध्य आज कैलसियम चैनल ब्रकार ट्राइनाइट्रेट यो बेसिकाली की তাহলে কিন্তু আমরা কি করি চলে গেল
কি করে ডায়াগনোসিস করবেন পেশেন্ট বলবে ব্যথা দুই ব্লিডিং হতে পারে ব্লিডিং হলে ফ্রেশ ব্লিডিং হবে একদম নিচ থেকে আসছে কিন্তু ব্লিডিংয়ের পরিমাণ জেনারেলি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসে খুব বেশি হয় না কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট কেসে যথেষ্ট বেশি হতে পারে সচ্ছল করে রক্ত বের হতে পারে যখন আপনার মনে হলো যদি আপনি পায়েল স্কিপ করছেন তিন নম্বর পায়েলসে কিন্তু পেন থাকে না যখনই পেন থাকবে তার বেশি ব্লিডিং হলেও আপনি ফিসারটাকে একটা ইম্পর্টেন্ট পসেন হিসেবে ভাবলেন তিন নম্বর হচ্ছে সেন্টিনাল সেন্টিনাল মানে হচ্ছে সেন্টিনাল কথাটার মানে হচ্ছে দরজার সামনে যে রক্ষী দাঁড়িয়ে থাকে সেনা সৈন্য বা পুলিশ সে হচ্ছে সেন্টিনাল সে কি করে দরজাটা গার্ড করে এখানে যদি আপনি পায়খানা রাস্তাটা পরীক্ষা করে দেখেন দেখবেন পায়খানা রাস়তা ঠিক যেখানটা ছেড়ে গেছে তার বাইরে একটা চামড়ার ট্যাগ ওখানে ঝুলছে ছোট হতে পারে সবসময় ঝুলে তা না কিন্তু এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পাবে সেটা কি সেটা বেসিক্যালি হয় কিন্তু যখন মিকারেজমেন্টটা ছেড়ে যায় নিচের চামড়াটা ঝুলে পড়ে মিকারেজমেন্ট ওর জোটেই গেছিল কিন্তু দীর্ঘদিন থাকলে ওটার মধ্যে আবার রক্তের শিরা গজিয়ে ওটা পাইলসে কনভার্টেড হয়ে যায় তখন ওটা সেন্টিনাল পাইলস হয়ে যায় দ্য স্কিন ট্যাগ ইজ কনভার্টেড ইন্টু সেন্টিনাল পাইলস এবং যেটাকে কেটে ফেলতে হয় না ওটা অনেক সময় রিড হয় ওখানে ওই ওই পাইল ওই ট্যাগে ইনফেকশন হয় ইনফেকশন হয়ে ছোট ছোট ফিস চুলা হয় তাহলে ফিস চুলা মানে না ওই যেটা ঘা হয় সেটা আমি একটু পরে আসছি এবার ফিশারের তাহলে ট্রিটমেন্ট কি হল তার ফিশার কি ফিশার হচ্ছে ফিশার হচ্ছে পায়খানার রাস্তার একদম শেষ প্রান্তের মিউকাস মেম্বেন কোনো কারণে যদি টিয়ার হয় এই টিয়ারটা ভার্টিক্যালি হয় এই টিয়ারটা যদি থেকে যায় এই টিয়ারটাকে বলা হয় ফিশার ফিশার মেবি যদি চার সপ্তাহের বেশি হয় তাহলে ক্রনিক অ্যানাল ফিশার যদি কম সময়ের জন্য হয় তাহলে অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশার চার সপ্তাহের কম হলে ফিশারটা সুপার ফিশার হতে পারে অর্থাৎ জাস্ট কেটে গেছে ফিশারটা ডিপ হতে পারে ডিপ অ্যানাল ফিশার জেনারেলি জেনারেলি কনভার্টেড ইন্টু ক্রনিক অ্যানাল ফিশার ক্রনিকে চলে যায় ক্রনিক অ্যানাল ফিশারের ট্রিটমেন্ট কিন্তু সাজেস্ট কেন ও সারেন ছাড়তে চায় না যদি আপনি কাউকে মেরে কেটে সারিয়েও ফেলেন ও আবার দেখবেন তিন মাস বাদে ছ মাস বাদে হচ্ছে আবার ঘুরছে আবার হচ্ছে আবার ঘুরছে আবার ঘুরছে অনেকের ধারণা আছে যে অ্যানাল ফিশারের সার্জারি ফেলিও রেট হাই এই ধারণাটা সম্পূর্ণভাবে ভুল অ্যানাল ফিশারের সার্জিক্যাল সাকসেস রেট ইজ মোর দ্যান নাইনটি কি করা হয় বেসিক্যালি যেটা বলেছি আজকালকার দিনে আমরা ইন্ডাম স্প্রিংটারটাকে ডিসেকশন করে কেটে দিই ওটা ক্লোজলিও কাটা যায় অথবা ওটাকে অনেক সময় স্ট্রেচ করে ছিঁড়েও ফেলা হয় তবে ছিঁড়ে ফেলাটা একটু ভালগার টাইপের কিন্তু স্ট্রেচিং অ্যান্ড ডায়ালিটেশন ইজ অলসো এ স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট এবং অরিজিনালি ওই ছিঁড়ে ফেলার ট্রিটমেন্টটা এসছিল কিন্তু এটা কখনোই অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়া করা যাবে না এই জায়গাটা ফুললি অ্যানাস্থেসাইজ হওয়া চাই এ তা না করলে পেশেন্টের ভেসো কি বলে ভেগাল অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং ডেথ হবে সেই জন্য এই ট্রিটমেন্ট অলওয়েজ টু বি ডান ইন হসপিটাল নার্সিং হোম অর ইনস্টিটিউশন যেখানে অ্যানাস্থেসিয়ার সুযোগ কমপ্লিটলি আছে সাধারণত স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে বা ব্লক করে এটা করা হয় এবার অ্যানাল ফিশারের কি কি কমপ্লিকেশন একটা হচ্ছে সুপার ফিশার অ্যানাল ফিশার ক্রনিং অ্যানাল ফিশার হয়ে যেতে পারে দুই রেগুলার ব্লিড হয় ব্লিড করতে করতে কমে যেতে পারে তিন হচ্ছে পেশেন্ট খেতে ভয় পায় ঝাল তো খেতে পারবে না তাতে তার ব্যথা বেড়ে যায় ঝাল ছাড়াও এরা প্রোটিন খেতে ভয় পায় কারণ প্রোটিন খেলে কনস্টিপেশন হয় ফলে এদের এদের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপের নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার হতে থাকে নেক্সট হচ্ছে এদের অনেকের মধ্যে দেখা গেছে একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এসে যায় পার্টিকুলারলি ফুড এবং স্টুল এই দুটো কোশ্চেন একটু বাড়ে যার জন্য এরা এদের ট্রাভেল জার্নি এটা ওটা এরা নিজেরা অপ্রয়োজনে মানে ট্রিটেবল ডিজিজ থাকা সত্ত্বেও ট্রিটমেন্ট করার মতো ডিজিজ থাকা সত্ত্বেও এটা একটা রেস্ট্রিক্ট করে ফেলে ওর একটা সেমি ক্রিপল লাইফ লিড করতে থাকে এবং ফ্যামিলিতে খুব অশান্তি হয় কারণ এরা যেহেতু এটা অনেকক্ষণ ধরে অনেকে পেনে ভোগে 
তার জন্য তারা ফ্যামিলি মেম্বারদের উপর খুব এফেক্ট পড়ে এবং কখনো কখনো এরা পেন কিলার অ্যাডিক্ট হয়ে যায় মানে হ্যাবিচুয়েশনে পড়ে যায় কেউ প্যারাস্টামল খায় কেউ ট্রামাডোল খায় কেউ পেথিক ইনজেকশন নেয় বলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে যেতে পারে কেউ কেউ গাঁজা নিতে থাকে ফলে এই জায়গাগুলো থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব দরকার অ্যানাল ফিশারের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ভেরি সেফ ভেরি গ্যারেন্টেড এবং কোয়াইট ইজি সেই জন্য এইটা আপনারা যদি ডায়াগনোসিস করতে পারেন করেন তখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্জারির কাছে পাঠাবেন এবং ভালো রেজাল্ট পাবেন নেক্সট হচ্ছে যে ট্যাগটা থাকে স্কিন ট্যাগটা অনেকে দেখবেন স্কিন ট্যাগ একটা নয় দুটো তিনটে চারটে হয়ে গেছে এবং মাঝে মাঝে ফুলে যাচ্ছে ব্যথা হচ্ছে দিয়ে ওখানে ইনফেকশন আরম্ভ হলো এটা আর একটা বাড়তি ঝামেলা এসে গেল এক্ষেত্রে আমরা অপারেশন সময় স্কিন ট্যাগুলো কেটে দিই কিন্তু এই স্কিন ট্যাগটা এই ইনফেকশন এক সময় ওখানে ফুজ জমবে এবং ওখানে একটা ফুটো হয়ে রস বেরোবে এই করতে করতে একটা ছোট ছোট মানে খুব ডিপ হয় না খুব ভিতরে যায় না কিন্তু অ্যানাল ফিসগুলোতে কনভার্ট হয়ে যায় অবভিয়াসলি অ্যানাল ফিসার ক্রডিক অ্যানাল ফিসার পেনফুল অ্যানাল ফিসার অ্যানাল ফিসার পার্সিস্টিং ফর মোর দ্যান ফোর উইক্স শুড আন্ডার গো সার্জারি নেক্সট হচ্ছে নালিঘা ফিসুলা ফিসুলা জিনিসটা কি ফিসুলা জিনিসটা হচ্ছে দেখবেন একটা ওয়ার্ড আপনারা শুনে থাকবেন সাইনাস আর ফিসচুলা দুটো কিন্তু একই ধরনের জিনিস দুটোতেই চামড়ার মো চামড়ার উপর একটা ফুটো থাকবে এবং সেই ফুটো দিয়ে পুজ রক্ত রস এগুলো বেরোবে তাহলে সাইনাস আর ফিসচুলার তফাতটা কি ফিসচুলা কথাটার মানে হচ্ছে দুদিকে দুটো দুদিকেই সে এপিথিলাল স্ট্রাকচারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অর্থাৎ যেমন ধরুন এইদিকে স্কিন আর ভিতরে ধরুন অ্যানাস বা রেকটা এটা হচ্ছে ফিসচুলা বা ধরুন পেটে কারো ফিসচুলা হলো অপারেশন হয়েছিল বা কিছু একটা বা টিবি হয়েছিল বা কোনো জিনিস হয়েছিল কিছু থেকে পেটে জড়িয়ে পাকিয়ে সেখান থেকে একটু একটু করে ফুটফুট করে পায়খানা লিক করছে ফিকাল ফিসচুলা হলো এখানে কি দেখা যাচ্ছে না একটা তার কানেক্টেড টু স্কিন একটা হচ্ছে জিআই ট্র্যাক এখানেও তাই জিআই ট্র্যাকটা একটা কানেকশন আছে পায়খানার রাস্তার চতুর্দিকে মোটামুটি ষোলোটা মানে বারো থেকে কুড়িটা অ্যানাল গ্ল্যান্ড থাকে ছোট ছোট এই অ্যানাল গ্ল্যান্ড গুলো থেকে মিউকাস সিক্রিশন হয় যেটা রেকটামে যায় এটা খুব সিগনি খুব ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু পায়খানার সময় এই অ্যানাল গ্ল্যান্ডের এই সিক্রিশনটা পায়খানার সাথে থেকে একটু লুপ্লিকেট করে তো কোনো কারণে ওই যে মুখটা আছে ওই মুখটাতে এক ধরো করে একটু চিড়ে গেল একটা ইনফেকশন হলো এবং সেই ইনফেকশন যদি অ্যানাল গ্ল্যান্ডের মধ্যে চলে যায় এবং বডি যদি আপনা আপনি তাকে কিউর করতে না পারে তাহলে ওখানে একটা ইনফেকশনের সোর্স তৈরি হবে তারপর কি হবে ওই ইনফেকশনের পুজ জমবে তারপর কি হবে আরো পুজ জমবে তারপর কি হবে আরো পুজ জমবে তারপর কি হবে আরো পুজ জমবে হয়ে টোবলা হয়ে ফুলতে আরম্ভ করবে একটা হচ্ছে পায়খানার রাস্তা চতুর্দিকে আর একটা পায়খানা রাস্তার ভিতরে ধরে নেওয়া যাক এটা অ্যানাসে হচ্ছে তাহলে অ্যানাসের দিকটাও ফুলছে চামড়াটাও ফুলছে অ্যানাসের দিকটা ফুলছে চামড়াটা ফুলছে অ্যানাসের রাস্তার ভিতর দিক তুলে চলে গেল পুরুষটা যদি পুরোপুরি বেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফিসটা হলো না ফেটে বেরিয়ে যদি শুধু ভিতরে যায় তাহলে কি হলো এখন রাস্তার ভিতরে সে ডিসচার্জ করতে থাকে কিন্তু এবার ধরে নাও যাক যে ভিতরেও হলো বাইরেও হলো তাহলে এই যে ফোড়াটা ছিল ফোড়াটার একটা দিক কানেক্ট করছে পায়খানা রাস্তার ভিতরে আর একটা হচ্ছে চামড়ার সঙ্গে এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি ফিসচুলা এই ফিসচুলার বাইরের দিকটা পায়খানা রাস্তার চতুর্দিকে পেরিনিয়ামে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে এমনকি থাইও চলে যেতে পারে এমনকি বাটাকে চলে যেতে পারে এমনকি স্কোটামিও চলে যেতে পারে আর ভিতরের দিকটা অ্যানাস অথবা রেকটামে চলে যেতে পারে কমনেস্ট হচ্ছে অ্যানাসে যায় এবং পেরি অ্যানাল ফিসচুলা হচ্ছে কমনেস্ট কিন্তু রেকটাল ফিসচুলা হতে পারে রেকটাল ফিসচুলা খারাপ ট্রিটমেন্টও খুব ডিফিকাল্ট ফেলিওর ইজ ভেরি হাই 
তো যাই হোক আমরা এই অ্যানাল ফিসুলা যখন আলোচনা করছি বা ফিসুলা ইন অ্যানো অথবা অ্যানোডেক্টাল ফিসুলা এই অ্যানোডেক্টাল ফিসুলা তাহলে প্রথম ফেজটা কি পেরিয়ানাল অথবা স্কিওডেক্টাল অ্যাপসেস ফর বেশি আপনার এক মিনিট ধরে হ্যালো मासिल ग मन सामने क्लसिफिकेशन मेडिकलिफिकेशन कर देखा लिमिनेटेट पुरोपुर 
বিপরীত দিতে পারি তাহলে আবার রোগটা হতে পারে কারণ রেসিডুয়াল ডিজিজ থেকে যায় অ্যানাল কি বলে অ্যানাল ফিস্টুলা ট্রিটমেন্ট কিন্তু অপারেশন যেমন অ্যানোরেক্টাল অ্যাপসেসকে যখন অ্যাপসেস ফর্মে যদি আসে বেশি ফেটে ফুটে যাওয়ার আগেই যদি কেটে দেওয়া হয় যখন সে ইন্টারনালি কারেক্ট করতে করেনি ইন্টারনালি সে যখন এখন ফেটে যায়নি বা এক্সটার্নালি ফেটে যায়নি তখন যদি কাটা যায় তাহলে কিন্তু তাদের ফিস্টুলা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশ কমে যায় এবং দেখা গেছে যে সমস্ত পেশেন্টদের অ্যানোডেক্টাল অ্যাপসেস বা चिकित्सा দেখে দেখে গোটা গোটা ট্র্যাকটাকে বের করা এবং গোটা উল্টাকে লে ওপেন করে রাখা খুলে রাখা যাতে করে ভিতর থেকে সারে সেরে আসে এখানে মনে রাখা দরকার যে এতে পায়খানা কন্ট্রোল করার প্রবণতা চলে যেতে ক্ষমতা চলে যেতে পারে কারণ স্প্রিংটা কাটা হতে পারে রোগটাকে নির্মূল করতে এই অবস্থায় কম্প্রোমাইজ আবার ভার্সেস রেডিক্যাল কিউর रखते <laughs> देखे रिस्की प्रत्येक जीवन दशा पा तो देखे फिर रास्तारेपेटेंट कि 
একটা ফিশার পাইলস মানে হচ্ছে রক্তপাত রক্তের শিরার রোগ মানে ধম সরি ভেনের রোগ ভেনাস ডিজিজ ফিশার নিউক্যাসমিন ছেড়ে যাওয়া এবং তার ফলে ইন্টারনাল স্পিনটাল স্পাজম জনিত ব্যথা রক্তপাত ইনফেকশন পেরিয়ানাল অ্যাবসেস বা স্কোরেক্টাল অ্যাবসেস এটা হচ্ছে খুব বড় স্কোরেক্টাম ধরে হলে স্কোরেক্টাল নালে শুধু ছোট করে হলে পেরিয়ানাল এটা ইনফেকশন একটা রোগ নেক্সট রোগ হচ্ছে নালিঘা বা ফিস্টোলাই ন্যানো সেখানে একটা নালি তৈরি হয়ে যায় যেটা দুদিকেই কমিউনিকেশন থাকে একদিকে স্কিন অন্যদিকে জিআই ট্র্যাক্টের কোনো অংশ বিশেষত এখানে অ্যানাস বা রেকটাম এর বাইরে হচ্ছে প্র্যাকটিস করেন অনেক পেশেন্ট ডিল করেন তার জীবনে কখনো না কখনো পাবেনই চিকিৎসা প্রথম কিছু নিজেরা করবেন সবসময় ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করবেন প্রয়োজনে ट्रीटमेंटिस प्रश्न डील कर फिसुला शांत जेनारेरिया प्रवणता শক্ত হলে কিন্তু ব্যথা বাড়বে সেই জন্য ব্যথা কমানোর জন্য অবশ্যই স্টুলটাকে নরম রাখবেন ব্যথা পেন কিলার দেবেন অ্যাডিকোয়েট ডোজে এবং গরম জলে হট হিপ সিট বাথ গরম জলে বসার ব্যবস্থা করে দেবেন দিনে একবার দুবার বা তিনবার আশা করি হক তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে নেক্সট হচ্ছে আমরা এবার তো হারনিয়ে যাচ্ছি হারনিয়া খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট এটা এর মতোই হারনিয়া দেখেনি এরকম তোমাদের মধ্যে কেউ থাকবে না মানে যারা নতুন আরম্ভ করেছে আমি জানি না তারা দেখেছো কিনা হারনিয়া সবাই দেখবে যেমন 
नाड़ी भूमि झुलसेंडी डायफ्राम दिए लांग चले गुके चले गिक फ्लोर क्या पेलभिक फ्लोर दिए नीचे दिखे नेमे गए छिड़े ग जन्मगत होते चिकित्सा रोड ट्राफिक डेफिनेशन द जीवन फेस कर पथे मानुष जो पेटे बडीचारे पढ़ाना गार्ड 
মাসল পেটের মাসল এবং ফাঁসা দিয়ে বিভিন্ন মেকানিজমে তৈরি করে আমি সেই আলোচনায় যাচ্ছি না এটা জটিল আলোচনা তো এটা যে কোনো সময় ওখান দিয়ে দুর্বলতা হলে আসতে পারে বেরি আসতে পারে এই দুর্বলতা বলতে কি বোঝায় আমি পরে আসছি দুই হচ্ছে প্রত্যেকটা বাচ্চা মেল ফিমেল সব তাদের নাভি বলে একটা জিনিস আছে যে নাভির মতো দিয়ে এক সময় মার প্লাসেন্টার সঙ্গে মানে মার প্লাসেন্টা বলছি এই জন্য প্লাসেন্টা ঠিক মার কি না সেটা নিয়ে একটা ডিসপ্লিট খুলতে পারো তোমরা কিন্তু প্লাসেন্টা যেটা ইউটাসে লেগে থাকে সেই প্লাসেন্টার সঙ্গে বাচ্চা যে দেহ তার একটা যোগসূত্র বাচ্চার দেহের ভিতরে ঢোকে কিন্তু সেই নাভিটাকে ফুটো করে পরে কি হয় এই গোটা রাস্তাটা শুকিয়ে যায় এবং ওই ফুটোতে একটা ফাইব্রাস টিস্যু তৈরি হয় সে কাকে কাকে রিপ্লেস করে দেখো আমাদের পেটের মধ্যে কি আছে একটা টাফ চামড়া থাকে সেই চামড়াটা খুব দুর্বল হয় ওখানে নাভিতে চামড়ার যে দুটো টাফ লেয়ার আছে সরি একটা টাফ লেয়ার ডার্মিস সেটা খুব দুর্বল নাভিতে নিজের নাভিতে হাত দিয়ে দেখো বুঝতে পারবে দুই হচ্ছে ফ্যাট থাকে না ফ্যাটটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয় তারপরে যে তিনটে মাসল থাকে কোনো মাসল ওখানে নেই তারপরে চর্বি থাকে চর্বি কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই বলেছে তারপরে পেরিটোনিয়াম সব জায়গায় আছে ওখানে আছে তাহলে তিনটে মাসল এবং স্কিনের ডার্মি সেই চারটে লেয়ার রিপ্লেস বাই শুরু একটু টাফ ফাইবার টিস্যু তো পুরো তবে যদি এই ফাইবার সুইটা ওভার স্ট্রেচ হতে থাকে দুর্বল হয়ে যায় বা ঠিক ঠিকভাবে গড়ে না ওঠে যদি ভালো করে না খেতে পায় গড়ে উঠে যেতে পারে তাহলে পরিণতি কি না ওই নাভিটা ওর দুর্বল থাকে এবং এর হারিয়ে হতে পারে সে আম্বিলকাল হারিয়ে খুব চান্স থাকে অপারেশন হলো তোমার বা তোমার স্লিপ পেট কেটে বা সিজার হলো যাই একটা কিছু অপারেশন হলো পেট কেটে যে কারণই থাক না কেন বা সেলাই করতে গিয়ে ঠিক লেয়ারটা ধরা পড়লো না বা তারপরে ওই বিভিন্ন কারণে ছিঁড়ে গেল একটা দুটো বা তিনটে সেলাই তাহলে সেই জায়গাটা দুর্বল হয়ে গেল এটা অপারেশনের পরে ইনসিশনের পরে বলে এটা বলা হয় ইনসিশনাল হার্নিয়া এই তিনটে হার্নিয়া ইউরিনাল হার্নিয়া আমেরিকাল হার্নিয়া ইনসিশনাল হার্নিয়া এই তিনটে হার্নিয়া খুব কমনলি তোমরা ফেস করবে আরেকটা হার্নিয়া দেখবে গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজিস্ট লিখে পাঠায় সেটাকে বলে সেটা কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় না সেটা স্টোমাক বা স্টোমাক এতে ঢুকে যায় আমি হাইটাস হার্নিয়া বেশি কিছু বলবো না কারণ হাইটাস হার্নিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ডিজিজ এবং সিমটম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের তা সত্ত্বেও আমি একটু আলোচনা করে যাব আমি বাকি হার্নিয়া গুলো বলছি দেখছি তো সেটাকে বলে ফিমুরাল হার্নিয়া ফিমুরাল হার্নিয়া তুমি হচ্ছে সারা জীবনে দেখতে পাবে না দেখতে পেলেও ডায়াগনোসিস করতে পারবে না ফিমুরাল হার্নিয়াটা হয় কি এটা দুর্বল জায়গা দিয়ে হার্নিয়াটা হয় এটা কি এটা দুর্বলতাটা কি আমাদের যে পা গুলো আছে না পায়ের যে আটারি তার যে ভেল মানে আটারি দিয়ে রক্ত যাচ্ছে ভেল দিয়ে রক্ত ফিরে আসছে লিম্প্যাটিক্স ফিরে আসছে তারপরে তোমার একটা নাথ পার্টিকুলার আটারি এবং ভেনের জন্য আমাদের কুচকির কাছে কুচকির কাছে যে একটা ফুটো দিয়ে তারা নিচে নামে পায়ের দিকে যায় 
এই জায়গাটা একটু দুর্বল হয়ে থাকে এই জায়গা দিয়েও হারিয়ে হতে পারে সে হারিয়েটা পেটের জিনিসপত্র খাইয়ে চলে যায় বাট ইজ এ ভেরি আনকমন এরকম আরো হারনিয়া আছে অটোরেটার হারনিয়া সেখানে নার্ভ বের হয় একটা ভেসেল বের হয় সেটাও বাইরে থেকে দেখা যায় না আজকাল এমআরআই সার যেগুলো ডায়াগনোসিস করা একটু সোজা হয়ে গেছে বা অনেক সময় সিটি স্ক্যানেও বলে দিতে পারে ভালোই বলে কিন্তু দিস আর ভেরি আনকমন হারনিয়া দেখো আমরা তোমরা স্ক্রিনে নিশ্চয়ই একটা হারনিয়া দেখতে পাচ্ছ দেখো একটা হারনিয়াতে দেখাচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট বাইরে বেরিয়ে এসছে কি করছে সে চামড়ার তলায় চলে এসছে এটা যদি চামড়া হয় চামড়ার তলায় ফ্যাট ফ্যাটের তলায় সে চলে এসছে তাহলে এবারে ধরে দাও যা যে এটা একটা এটা এটা আমেরিকাল হারনি তাহলে ইন্টারেস্টিং বেরিয়ে এসে আম্বিলিকাসের ওই ফুটো দিয়ে বাইরে চলে এসছে কিন্তু আম্বিলিকাল হারনিয়া প্রথম দিকে শুধু ফ্যাট বেরিয়ে আসে তারপরে কমনলি ওমেন্টাম বা ইন্টেস্টিন আছে ওমেন্টামই বেশি আছে শেষে এও আছে ইন্টেস্টিন আছে কিন্তু ওর মনে গন্ডগোলটা হচ্ছে আমেরিকাল হার্নিয়ার যে মার্জিনগুলো না সেগুলো বড় টাইট এবং সার্ফ সেই জন্য এদের কমপ্লিকেশনের রেট অনেক বেশি এবং আমেরিকাল হার্নিয়ার থেকে এইগুলো বেরিয়ে এসে বাইরে চামড়া পচে গিয়ে ইন্টেস্টিন ঝুলছে এবং সেই পেশেন্টের অপারেশন করার পর সে পেশিয়ে মারা গেছে এমন কেসও আমি নিজের জীবনে দেখেছি কারণ হচ্ছে ওখানকার চামড়াটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল থাকে অত্যন্ত দুর্বল এবং খুব দ্রুত খারাপ হয়ে যায় এবং যারা নাভি রেখে অপারেশন করতে চায় প্লাস্টিক সার্জেনরা বা অনেক জেনারেল সার্জেনরা অ্যাডপ্ট করেছে আমি অ্যাডপ্ট করেছি সেক্ষেত্রে হার্নিয়ার ওই ওই নাভির চামড়াতে ইনফেকশন হওয়ার আগেই ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের আসা উচিত কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় কি দেখতে খুব আগে অথবা ব্যথা না হলে আসে না মূল আলোচনায় ফিরে আসছে হার্নিয়ার সম্পর্কে কিছু কিছু জিনিস সঙ্গে জানা দরকার হার্নিয়ার মানে যেটা এক্সটার্নাল হার্ড যেটা বাইরে বেরিয়ে এসছে সেটাতে বেসিক ফিচার কি বেসিক ফিচার কি একটা ফোলা থাকে ফোলাটা কখনো কমবে কখনো বাড়বে কখন কমবে তুমি চেপে ঢুকিয়ে দিলে চলে গেল শুয়ে পড়লো চলে গেল পেটের থেকে বেরোলে পেটের চাপ চলে গেল চলে গেল আবার সে দাঁড়িয়ে পড়লো ওদ দিল কাশলো বেরিয়ে এলো এই কাশলে বেরিয়ে আসে বলে একটা টেস্ট বেরিয়েছে তার নাম হচ্ছে কাফ ইম্পালস অর্থাৎ কাশলে সে বেরিয়ে আসবে সবসময় বেরোয় তা না কিন্তু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসে সে বেরিয়ে আসে যদি মুখটা খুব সরু হয় অনেক সময় বের করতে বেরোনোটা ঝা ঝামেলা হয় সেই জন্য পেশেন্টের হিস্ট্রিকে কিন্তু কখনো অসম্মান করবে না তুমি দেখতে পাচ্ছ না মানে নেই এটা নয় পেশেন্ট যদি বলে যে এখানে এসছিল এবং আছে এবং আমার ব্যথা করে এবং আমার অস্বস্তি হয় দাঁড়ালে হয় চললে হয় খেললে হয় অন্য সময় চলে যাচ্ছে শুলে চলে যাচ্ছে তাহলে মনে রাখবে যে এটা একটা ক্লাসিক্যাল হিস্ট্রি পেশেন্ট তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে তার একটা হারনিয়া হয়েছে ফলে তাকে মানে তাকে ক্রোধ দিয়ে দেখতে বলবে তাকে কাক এসে দেখবে দরকার হলে আবার ডেকে পাঠাবে কিছুদিন বাদে কেমন তাতে হবে কি তুমি হারনিয়াটা মিস করবে না হার্নিয়া গ্রয়নের দু রকমের হার্নিয়া আমরা তাহলে বললাম তোমাকে একটা হচ্ছে পেটের থেকে স্পোট আমে যাচ্ছে বা ইনকেস অফ ফিমেল লেবিয়াম মেজোরার দিকে যায় কারণ ফিমেলদের ক্ষেত্রে ইগুইনাল ক্যানাল দিয়ে বেরিয়ে আসে কে সেটা হচ্ছে ইউটারাসের একটা লিগামেন্ট রাউন্ড লিগামেন্ট কিন্তু সেটা এত সরু এবং এসে এত ফেড আউট করে তুমি বেরিয়ে আসো নেই আচ্ছা সেটা ফেড আউট করে যায় যে ওর গ্যাপটা বেশ কম থাকে সেই জন্য ফিমেলদের ইগুইনাল হার্নিয়া মেলদের চুলে কম হয় অর্থাৎ তুমি যদি একশোটা ইউনিয়ন হারনিয়ার পেশেন্ট দেখো তাহলে তুমি দেখবে যে নব্বইটা পঁচানব্বইটাই হতে দেবে মেল পেশেন্ট পাঁচটা হচ্ছে ফিমেল পেশেন্ট এবং ইউনিয়াল এবং ফিমোনাল হারনিয়ার মধ্যে রিলেশন হচ্ছে ফিমোনাল হারনিয়া কোয়াইট রেয়ার এবং তারও ফিমেলদের একটু বেশি হয় যাদের বিশেষত বেশ বড় পেলভিস কারণ তাদের ওইখানে স্পেসটা একটু বেশি হয় ওখান দিয়ে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি থাকে কিন্তু ফিমোনাল হার্ডিয়া বেশ বেশ আনকমন তাহলে গয়নের হার্নিয়া মানে বেসিক্যালি ইউনিয়াল হার্ডি এবার ইউনিয়াল হার্নিয়া যা থাকে তাকে একটা পেটিনাল স্যাক থাকবে ছবি আছে নাকি আমাদের একটা পেটোনিয়াল স্যাক থাকবে সেই স্যাকটা ধীরে 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 
ইন্টারনাল পেট থেকে বেরিয়ে ইন্টারনাল রিং তারপরে ওই ইউরিনাল ক্যানালের মধ্য দিয়ে গিয়ে এক্সটারনাল রিং দিয়ে বেরিয়ে স্কোটামের মানে স্কোটামে যেখানে শুরু হয়েছে সেটাকে অনেকে থার্ড রিং বলে সেখান দিয়ে গিয়ে টেস্টিসের দিকে ধীরে 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 পর ধরে ধরে এগোতে থাকে এগোতে 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 নিচে চলে যাবে এটা একটা ফিমেল পেশেন্টের দেখানো হয়েছে এটা মেল মানে মেল পেশেন্টের দেখি যদি দিতে পারে তো যাই হোক তো এই যে তাহলে হার্নিয়ার স্যাকটা কোথায় থাকতে পারে কখন আমরা হার্নিয়া বলবো হার্নিয়া বলবো তখনই যখন সে ইন্টারনাল রিং ক্রস করেছে কারণ ইন্টারনাল রিং এর ভিতরে থাকাটা নর্মাল ইন্টারনাল রিং থেকে যখনই সে ক্যানালের মধ্যে চলে এলো সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যে কেসও হয়নি কিন্তু যতক্ষণ না সে এক্সটার্নাল রিং দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমরা বলি ইনকমপ্লিট হয়নি কারণ সে কমপ্লিট হয়নি যখন সে এক্সটার্নাল রিং থেকে বেরিয়ে এলো সে বেরিয়ে এসে কোথায় যাবে স্কোটামের দিকে যাবে এক্সটার্নাল রিং থেকে বেরোলেই কিন্তু সে কমপ্লিট হয়নি তারপর সে স্কোটাম পর্যন্ত যেতেও পারে স্কোটামের উপরে থাকতে পারে এটা হচ্ছে হার্নের একটা ক্লাসিফিকেশন আরেকটা ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে তুমি যদি হার্নে যদি ইউনাল রিংটা দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে ইউনাল ক্যানালটাকে যদি আমরা খুলি তাহলে প্রথমে চামড়া কাটলাম যারা অপারেশনটা দেখেছ ফ্যাট কাটলাম তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপ্রোডিউসিস বলে একটা লেয়ার থাকে কাটলাম তারপরে কটা বেরিয়ে আসে তো তারপরে হার্নিয়াটা বেরিয়ে আসে হার্নিয়ার পিছন দিকে বা কর্ড যদি থাকে কর্ডের পিছন দিকে আছে কি পোস্টিরিয়ার ওয়াল পোস্টিরিয়ার কিন্তু কোনো মাসেল নাই থাকে ফাঁসার ট্রান্সভার্সিলিস কারণ সময় ওর সঙ্গে ট্রান্সভার্সিলিস মাসেল একটা থাকে কিন্তু যেখানে জেনারেটার ফাঁসা ফর্মে থাকে এটা উইক থাকতে পারে এবারে ওখানে এই যে গোটা রিংটার একদম ল্যাটারেলি মানে ধার দিয়ে একটা ভেসেল চলে গেছে এই ভেসেলের ধারের দিকে দিক দিয়ে টেস্টিসটা বেরিয়ে আসে যদি স্যাকটা ওখান দিয়ে বেরোয় তাহলে আমরা সেটাকে বলি ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট নয় ইনডাইরেক্ট কিন্তু এটা কমন পার্টিকুলার ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপে বেশি কম কিন্তু যদি পোস্টিরিয়ার লেয়ারটা খুব দুর্বল হয়ে ভেসেলের মাঝের দিক থেকে আসে মানে মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট দিয়ে বেরিয়ে আসে তাহলে সেটা ডাইরেক্ট হার্ড তাহলে হার্ডিয়া কিরকম হলো ইউনিয়ন হার্ডিয়া ডাইরেক্ট হার্ডিয়া ইনডাইরেক্ট হার্ডিয়া ইনকমপ্লিট হার্ডিয়া কমপ্লিট হার্ডিয়া তো ধরো হার্নিয়াটা বেরিয়ে এসছে আর ঢুকছে অনেক চাপাচাপি করলে তুমি হলো না তোমার স্যারের কাছে নিয়ে গেলে সে পারলো না সেই সার্জনের কাছে নিয়ে গেল সে ঢোকাতে পারলো না তাহলে সেটা রিডিউস করছে না ঢুকছে না পেশেন্ট তারা কয়েকবার চেষ্টা করে দেখে নিয়েছে ঢুকছে না তাহলে এটা হচ্ছে ই রেডিসিবল হার্ডি কিন্তু আর এমন কিছু ব্যথা হচ্ছে হতে পারে ব্যথা হচ্ছে না কিন্তু রিডিউস হচ্ছে না কিন্তু মনে রাখবে হার্নিয়াতে একটা কমপ্লিকেশন হয় তার নাম অস্ট্রাকশন অ্যান্ড স্ট্রাঙ্গুলেশন ভেরি ডেঞ্জারাস আমি সেটা পরে আসছি নেক্সট হচ্ছে মানে ধরো যদি ওভেনডাম বেরিয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে আটকে থাকে কোন কারণে বিভিন্ন কারণে দুভাবে আটকায় সাধারণত একটা হচ্ছে ওখানে গিয়ে সে খুব বড় হয়ে গেছে ফলে আর সে সরু জায়গা দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারছে না অথবা ওখানে গিয়ে সে আটকে গেছে মানে দেওয়ালের সঙ্গে স্যান্ডউইচড হয়ে গেছে মানে একটা আঠা লাগানোর মতো করে তাহলেও সে ধরতে বেরোতে পারছে অনেক সময় কোলনও ওরকম কোলনের একটা সেগমেন্ট বেরিয়ে আসে বেরিয়ে এসে সে ওখানে লেগে থাকে মানে আর ঢোকেও না বেরোয় এটা অনেক চাপাচাপি করলে বেরোনোর চেষ্টা করে অনেক সময় বেরোতে যায় ঢুকতে চায় না তাহলে এগুলোকে আমরা বলবো ইরিডিউসিবল হার্ডি মানে রিডিউস করা যাচ্ছে কিন্তু 
এটা অবস্ট্রাক্টেড নাও থাকতে পারে অবস্ট্রাকশন আমরা কখন বলবো যখন ওর মধ্য দিয়ে খাদ্য নালী থাকবে এবং সেই খাদ্য নালী ভিতরের যে লুমেন তার ভিতরের যে নলটা সেই নলটা আটকে যাচ্ছে তার ফলে কি হবে তার খাদ্য নালী দিয়ে খাবার যেতে পারছে না উপরের খাবার আর নিচে যেতে পারছে না এটাকে আমরা বলি অবস্ট্রাকশন আর যদি এরকম হয়ে যায় ওখানে যে খাদ্য নালী যাক বা ওভেনটাম যাক যেই যাক না কেন তার যে রক্ত প্রবাহের যে ভেন আটারি তা যদি আটকে যায় অনিয়মিত হয়ে পড়েছে বা বন্ধ হয়ে গেছে আর খাদ্য নালী ঢুকে গিয়ে খাদ্য নালী রুমেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে খাদ্য প্রবাহ খাদ্যের যে নর্মাল প্রবাহ মুখ থেকে পায়ু পথে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে অস্ট্রাকশন কিন্তু এমনও হতে পারে যে কোনটাই রক্ত নালীরও অবস্ট্রাকশন হয়নি খাদ্য নালীরও অবস্ট্রাকশন হয়নি কিন্তু নিচে আছে খুব ভিতরে ডুবছেও না বেরোচ্ছে ওটা ডুবছেও না বেরোচ্ছে সবসময় বেরিয়ে আছে এটা হতে পারে সেটাকে আমরা বলি নন রেডিউশন তাহলে হার্নিয়াটা কি পেলাম ইমিউনাল হার্নিয়া একটা হচ্ছে কমপ্লিট হার্নিয়া ইনকমপ্লিট হার্নিয়া কমপ্লিট হার্নিয়া মানে সে অনেক দূরে গেছে রিং দিয়ে বেরিয়ে স্কোটামের পথে চলে গেছে কখনো 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 হার্নিয়া মানে একদম ধারের দিক দিয়ে না এসে ভিতরের দিক দিয়ে আসে তো প্রায় আসে বুড়ো লোকের ওয়াল ওয়াল ভেদ করে ওয়াল থেকে নিয়েই বেরিয়ে বেরোতে থাকে তাকে আমরা বলি ডাইরেক্টলি সে চলে এসছে তার যে ওর সঙ্গে ঘুরে আসার কথা ছিল সেটাই ওটা তাহলে ওটা ছিল ইনডাইরেক্ট যদি সে স্কোট মানে যদি সে স্পারমাটিক কডের ট্র্যাকটা ধরে 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 এগোতে থাকে আর যদি সেটাকে হঠাৎ করে এসে স্পারমাটিক কডের ধার দিয়ে সঙ্গে দিয়ে আসতে থাকে তাহলে তাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট রক্তের শিরাটা ঠিক করে দেয় এদিক দিয়ে আসছে না ওদিক দিয়ে আসছে এমন কিছু দুর্ভাগা লোকও আছে যাদের এতটাই দুর্বল যে এদিক দিয়েও আসে ওদিক দিয়েও আসে অর্থাৎ তোমার পা জামার অনেকটা দুটো পায়ের মতো মাঝখানে যেটা পুট সেটা হচ্ছে রক্তের শিরা জন্য সেটাকে তখন আমরা বলি প্যান্টাল মানে পাজামা হার্ডি সেটা ইঙ্গুনের হার্ডি তাদের দুটো স্যাট থাকে এদিকে একটা ওদিকে একটা তো যাই হোক এত না জানলেও মূল কথাটা কি তার মানে একটা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে এবার সে একটা জায়গা দিয়ে আসতে পারে ডান দিক দিয়ে ভিতর মানে বাইরের দিক দিয়ে ভিতরের দিক দিয়ে আসতে পারে পুরোটা বেরোতে পারে পুরোটা নাও বেরোতে পারে দুটো দিক দিয়ে আসতে পারে রক্ত শিরা দিয়ে পুরোটা বেরোতে পারে পুরোটা নাও বেরোতে পারে সেখানে যে যে যা ঢুকছে যেখানে যা ঢুকছে বেরোচ্ছে সেটা একবার বেরোচ্ছে একবার ঢুকছে একবার ঢুকছে একবার বেরোচ্ছে এরকম হতে পারে না হলে সে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়ায় বসে আছে সে কোনো মতো ঢুকছে না এমনও হতে পারে সেটা বিশাল হতে পারে ইতিহাসের প্রচুর অংশ বেরিয়ে আসতে পারে নারী ভুল সামান্য একটু অংশ আসতে পারে কেমন এগুলো হচ্ছে এই হারিয়ার বিভিন্ন রকমের টাই এবার ট্রিটমেন্ট কি তা ট্রিটমেন্ট করার আগে বুঝতে হবে কেন আমি ট্রিটমেন্টটা করব আমরা ডায়াগনোসিস করেছি যে এটা একটা ইঙ্গুইনাল ক্যানাল দিয়ে এসছে তাই এটা ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া এটা ডান দিকে আছে আর এটা রাইট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া ডান দিকে নেই বাঁ দিকে আচ্ছা বেশ তাহলে বাঁ দিকে আছে মানে লেফট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া না দুদিকেই আছে আচ্ছা ঠিক আছে বাইলাটোরাল ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া এটা হতে পারে নেক্সট কি হতে পারে কমপ্লিট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া ইনকমপ্লিট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া এটা হতে পারে রিডিউসিবল হতে পারে মানে রিডিউস হচ্ছে জিনিসপত্র ভিতরে ঢুকছে আবার বেরোচ্ছে ভিতরে ঢুকছেই না এই রিডিউসিবল হতে পারে এবার ওর মধ্যে আছে থাকে যদি ওমেন্টাম থাকে তাহলে ওমেন্টোসিল বলি আমরা আর যদি ইন্টারেস্টিং থাকে তাহলে আমরা বলি ইন্টারোসিল অথবা বলতে পারি কন্টেনিং ওমেন্টাম ওর কমেন্ট কন্টেনিং ইন্টারেস্টিং এটাও লিখতে পারে বলতে পারি কমপ্লিকেটেড কিনা কমপ্লিকেটেড মানে কি অবস্ট্রাকশন হয়েছে কিনা কোনো কমপ্লিকেশন হয়েছে কিনা অবস্ট্রাকশন আর স্ট্যাঙ্গুলেশন হচ্ছে কমপ্লিকেশন অবস্ট্রাকশনে খাদ্য নালীটা বন্ধ হয়েছে ইট ইস এন ইমার্জেন্সি ইউ উইল গেট হার্ডলি থ্রি টু সিক্স আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম থ্রি আওয়ার সিক্স আওয়ার্স টু ট্রিট ইট আর স্ট্যাঙ্গুলেশন রক্তের শিরাটাই আটকে গেছে ইউ উইল গেট হার্ডলি মিনিটস টু আওয়ার 
যদি তার মধ্যে তুমি কারেকশন না করতে পারো তাহলে ইন্টারেস্টিংটা বাদ দিতে পারো এবং সার্জিক্যাল রিস্ক টেন টাইমস বেড়ে গেল পেশেন্ট উইল বি ইন এ ক্রাইসিস এটা কিন্তু হারনিয়া সম্পর্কে জানতেই হবে কারণ হারনিয়া ভেরি কমন এবং হারনিয়া নিয়ে প্রবলেম খুব কমন হয় যদিও প্রচুর লোক মাসের পর মাস বছরের পর বছর অলমোস্ট সারা জীবন হারনিয়া নিয়ে চলে আমার একটা পেশেন্ট মারা গিয়েছিল আলটিমেটলি তার পঞ্চান্ন বছর হারনিয়া ছিল ডায়াগনস সে যখন আসে আমার কাছে তখন চৌষট্টি বছর সাত দিন প্রথমে অবস্ট্রাকশন তারপর স্ট্যাঙ্গুলেশন তারপর গ্যাংরিন হয়ে পচে যখন আমি খুললা খোলা সুযোগ পেলাম তখন পুরো পচে গেছে তাই বাইরে বের করা হলো করে রাখা হলো কিন্তু তাও মারা গেল বিকজ অলরেডি পেশেন্ট ওয়াজ ইন সেফটি সিট তাহলে এটা হতে পারে অবভিয়াসলি ইটস এন ইমার্জেন্সি যদি তুমি ঠিক সময়ের অ্যাকশন না নাও নেক্সট হচ্ছে ছানিয়া তোমার আগেই বলেছি ইউনাল কেন নেই কমনেস্ট আমিলিকান নেক্সট কমন ইনসিসনে হতে পারে নেক্সট কমন অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের অন্য যে কোনো জায়গায় বেরোতে পারে ভেন্টাল হার্ডিয়া বলি আমরা ভেন্টাল মানে সামনের দিক ডরসাল মানে পিঠের দিক পিঠের দিকে হারনিয়া হয় একটু আনকমন কারণ পিঠের দিকে হাড় গোড় যে খুব শক্ত ওয়াল থাকে বলে কিন্তু পিঠের দিকেও রেনাল অ্যাঙ্গেল দিয়ে অনেক সময় হারনিয়া হয় বা ওই ইয়ের উপর দিয়ে হয় ওই একই গল্প ফসলের যেখানে যেখানে একটু গ্যাপ আছে সেখানে থেকে যদি বেরিয়ে আসে কেউ তাহলে তাকে আমরা হারনিয়া বলি ডায়াগনোসিস করার ক্ষেত্রে কিন্তু হারনিয়ার ওই দুটোই সিমটম একটা হচ্ছে সোয়েলিং রিডিউসেবল সোয়েলিং যেটা একবার হচ্ছে একবার চলে যাচ্ছে একবার হচ্ছে একবার চলে যাচ্ছে অপুষ্টি হোক ইনফেকশন হোক সেলাই কেটে যাওয়া হোক যাই হোক সেলাই কোয়ালিটি খারাপ হোক সেলাই মেটেরিয়াল খারাপ হোক যে কোনো কারণে হতে তারপরে ধরো কাশি থাকে এই জন্য ধূমপানে যেন ধূমপান যারা হয় তাদের রেকারেন্স একটু বেশি কারণ এদের ডিপ্রেয়ারটা খুব ভালো হয় না এদের যে স্কার টিসু তৈরি হওয়ার কথা সেই স্কার টিসু কোয়ালিটি খারাপ থাকে খুব ভারী ভারী যখন কেউ জিনিস তোলে তখন পেটের উপরে চাপ পড়ে সেই চাপ তাকে সহ্য করার মতো যে তার মাসকুলার স্ট্রাকচার না থাকে তার ফাঁসাল স্ট্রাকচার না থাকে ফাঁসা বা মাসাল গুলো যদি সেরকম মজবুত না তাহলে তার ইনফেকশন হতে পারে এই সরি তাহলে তার সেখান দিয়ে সেই গ্যাপ দিয়ে টাক করে বেরিয়ে চলে আসতে পারে পেটের স্ট্রাকচার প্রেগনেন্সিতেও যেটা হয় পেটটা খুব বড় হয়ে যায় এবং আমাদের দেশে মোটামুটি নাইনটি মহিলা দুর্বল হয়ে যায় এদের দেখবে কোমরে ব্যথা হয় কারণ কোমরের লিগামেন্ট গুলো দুর্বল হয়ে যায় এদের পেলভিক ফ্লোর টা লুজ হয়ে যায় কারণ এগুলো সবই ডেলিভার মানে বাচ্চাটাকে পেটের মধ্যে রাখার জন্য এবং ডেলিভারির জন্য নেচার প্রদত্ত সিস্টেম সেই সিস্টেমটাকে পরে আবার রিটার্ন ব্যাক করে আগের জন্য আগের কাছে নিয়ে আসতে গেলে এগ্রেসিভলি বহুদিন এক্সারসাইজ করতে হবে প্রতিদিনই করে না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যার জন্য এরা সাফার করে বেশি ওবিসিটিতে কি হয় ওবিসিটি মানে যাদের মোটা ফ্যাট জমে যায় তাদের পেটের মধ্যে প্রচুর ফ্যাট জমে ওদের ইন্ট্রাপ্রিমিনাল প্রেশার যারা রোগা তাদের চেয়ে বেশি এটা একটা কারণ যত বয়স বাড়ে তত তার মাসেল স্ট্রেন কমে যায় 
মাসল একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ে বা ভাষা গুলো কমে যায় এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ে ইম্পর্টেন্ট মানে স্ট্রাকচার যা দিয়ে তার হারনিয়াটা প্রিভেন্ট হয় সেটা চলে যায় এইগুলো হচ্ছে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কারণ যার জন্য সে তাদের এগুলো হয় এবং আম্বিলিকাল হার্নিয়ার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে আম্বিলিকাল হার্নিয়ার আম্বিলিকাসটা খারাপ থাকে ডায়গনোসিস হয়ে গেল কেন হয় বললাম ডায়গনোসিস কি করে করবে বললাম সোয়েলিং এন্ড কাফ ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট কি गंडगोल कर क्षेत्र प्रायसाइए रेस्पिटेंट उद्देश्य समय रिंगलिक এবং আমেরিকা সত্যি দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গা ফিবোরাল ক্যানেলে কখনো কখনো হয় 
এই হার্নিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কমন হার্নিয়া হচ্ছে ইউরিনাল হার্নিয়া এছাড়া অপারেশনের পরেও হার্নিয়া হতে পারে অপারেশন ছাড়াও ইউরিনাল হার্নিয়া এবং আমেরিকাল হার্নিয়া ছাড়া ভেন্টাল হার্নিয়া বলে কিছু হার্নিয়া হতে পারে সেটা যে জায়গায় হয় সেই জায়গায় দাম দেওয়া হয় এপিকেস্টিয়ামে হলে বলা হয় এপিকেস্টিক হার্নিয়া পেটের উপরের দিকে হাইপোকেস্টিয়ামে বলে বলা হয় হাইপোকেস্টিক হার্নিয়া डुबे जन्मगत हार्निया दिखे लाल रखे प्रश्न पाठ अच्छा ना कि मान खाद्यनाली रिलेटेड 
আচ্ছা দেখো তোমাদের স্ক্রিনে একটা জিনিস এসছে পেটের কতগুলো নটা ভাত দেখতে পাচ্ছ দুটো লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে দুটো লাইন লাইন গুলো কিভাবে টানা একটা লাইন হচ্ছে এই যে আমাদের উপরে যে স্টারডাম থাকে না এই সরি ক্লাভিকল তার মিড ক্লাভিকল থেকে একটা পয়েন্ট দিকে দেবে আর এটা মিতু বরাবর নিচের দিকে দেবে দুদিকে দুটো এবার দেখো ট্রান্সভার্স লাইন একটা হচ্ছে আমাদের যে লাস্ট যে রিপটা আছে না ওই রিপের বরাবর একটা লাইন এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স লাইন এই লাইন আরেকটা লাইন হচ্ছে এই যে আমাদের তলায় পেলবিতে যে ইলিয়া ক্রেস্ট আছে সেই বরাবর একটা লাইন তাহলে পেটকে নটা ভাগে ভাগ করা হবে তার মধ্যে দেখো একটা আছে আর এইচ এল এইচ এই দুটো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট জায়গা বুঝছো রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম তার মাঝখানে আছে এপিগাস্টিয়াম রাইট লম্বা লেফট লম্বা তার মাঝখানে আছে আমেরিকা ওখানে নাভিটাকে দেখতে পাবে রাইট ইঙ্গুইনাল লেফট ইঙ্গুইনাল তার মাঝে আছে ভাগ করা হয় এখন পেট দেখার নিয়ম হচ্ছে পেশেন্টটাকে আগে রিল্যাক্স করে শোয়াবে তুমি তার পাশে আরাম করে শোবে শোয়ার পর আচ্ছা তুমি আগের ছবিটা দাও আগের ছবিটা হ্যাঁ এটা থাক তো তুমি তাকে রিল্যাক্স করে তাকে শোয়ালে তার পাশে গিয়ে বসে ভালো হচ্ছে যদি তোমার চোখের লেভেল ওর পেটের লেভেলে থাকে কিন্তু সবসময় সুযোগ তুমি পেতেও পারো নাও পেতে পারো এবং যত তোমার ট্রেনিং আসবে ট্রেন্ড হয়ে যাবে আই তখন অতটা দেখার দরকার মানে অতটা বসে সবসময় হাইট অ্যাডজাস্ট করার দরকার হয় না প্রথমে তুমি দেখবে এটাকে আমরা বলি ইন্সপেকশন তারপরে তুমি হাত দেবে তাকে আমরা বলি প্যালকেশন তারপরে তুমি ওখানে টোকা মারবে তাকে আমরা বলি পার্কাশন তারপরে তুমি শব্দ শুনবে তাকে আমরা বলি অস্কালটেশন বেসিক্যালি চারটে এক্সামিনেশন পেটের ক্ষেত্রে আছে তার মধ্যে ইনস্পেকশন প্যালকেশন হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্কাশন এবং সামটাইমস অস্কালটেশন স্টেথো দিয়ে দেখা এটাও কিন্তু ডায়াগনস্টিক হতে পারে ফলে নেভার মিশিট কিন্তু পেটে হাত দিয়ে দেখা মানে প্যালকেশনটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পেটের ক্ষেত্রে কেন আমি বলে যাচ্ছি প্রথমে পেটটাকে তোমার ইমাজিনারি যে লাইন এই যে কাল্পনিক যে লাইনগুলো আছে এই লাইনগুলো তোমাকে টেনে বুঝে নিতে হবে এগুলো কোথায় হাত দেবে পেশেন্ট যেখানে ব্যথা বলবে তুমি সেখান থেকে প্রথমে সবচেয়ে দূরে হাত দেবে ধরো তোমাকে বললো লেফট হাইপোকার্নিয়ামে ব্যথা তুমি রাইট ইলিয়াক ফসায় হাত দিলে এখন অনেক সময় মহিলা বা কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মহিলারা উঠে বলতে তোর বসাই আর পিকরে পেটে ব্যথা প্রথমে তল পেটে গিয়ে কি তল পেটে গিয়ে কি দেখছে না এটা বলতে পারে ফলে একটু পেটটা দেখবো টেকবো যা যা বলার বলে নিতে হবে হাতের টেম্পারেচার যেন শীতকালে বেশি ঠান্ডা না থাকে ফিমেল পেশেন্ট এক্সামিনেশন করলে অবশ্যই বাড়ির লোক ও যেই হোক ফিমেল লোকজন রাখবে আননেসেসারি লোকজন রাখবে না এবং আননেসেসারি হাজব্যান্ড ছাড়া অন্য পুরুষ মানুষদের রাখবে না এটা বুঝে নিতে হবে কোথায় কাকে রাখবে কাকে রাখবে না তোমার এটা হচ্ছে লিগাল সেফটি এবং পেশেন্টের প্রাইভেসি মেনটেন করতে হবে আবার তোমার নিজের সেফটিটাও রক্ষা করতে হবে এটা কিন্তু ইন্সপেকশনের আগে থেকেই শুরু করতে হবে কাপড় সরানোর আগে থেকে এরপর কাপড়টা সরানো কাপড়টা সরিয়ে তুমি এখানে যেমন লাইন করা আছে না এখানে এই লাইনে যাবে উপরের দিকে ওই পর্যন্ত কাপড় ঢাকা থাকবে নিচের দিকে এই পর্যন্ত কাপড়টা ঢাকা থাকবে যেমন আমাদের ছবিটা আছে ব্রেস্ট এক্সপোজ করার কোনো প্রয়োজন নেই ঢাকা থাকবে নিচের দিকে সিম্ফাইসিস পিউমেশন উপর পর্যন্ত ঢেকে রাখবে আমাদের দেশে ইউরোপে অনেক বেশি এক্সপোজ করা হয় কিন্তু আমাদের দেশে সেটা চলবে না মানে তাও চেষ্টাও করবে না এরপরে তোমাকে যেখানে ব্যথা বলেছে তুমি সেই জায়গার দিকে গোটা পেটটার দিকে তাকিয়ে দেখবে পেটটা কি ফুলে গেছে 
পেটের মধ্যে কি কোনো অস্বাভাবিক কিছু একদিক উঁচু হচ্ছে একদিক উঁচু হচ্ছে এরকম কিছু দেখতে পাচ্ছ মানে মনে হচ্ছে যেন কেউ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে বাম দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে বা একটা বলের মতো উপর থেকে নিচে না হচ্ছে নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে কিছু ঘটছে কি তুই দেখলে না আজকে কিছু ঘটছে এটা এবার তুমি হাত দেবে হাত দেওয়ার সময় মনে রাখবে যারা টু টাইপ অফ প্যালপেশন একটাকে বলা হয় সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন সুপারফিশিয়াল মানে হালকা করে হাত দিয়ে দেখা একটা হচ্ছে ডিপ প্যালপেশন ডিপ প্যালপেশন মানে হচ্ছে বাংলা কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখা চেপে 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 দেখা সুপারফিশিয়াল প্যালপেশনের সময় তুমি গোটা পেটের উপরে একটা এটা যদি পেট হয় তুমি তারপরে এরকম করে করে হাত দিচ্ছ হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছো বলল না এখানে ব্যথা একটা চাপুন দেখুন অনেক কথাই বলবে পেশেন্টের কথা বলতে বলতে এটা দেখতে থাকবে তাহলে কোন জায়গায় ব্যথা আছে কিনা কারণ কোন জায়গায় ব্যথা আছে কিনা অর্থাৎ যেটাকে আমাদের ভাষায় বলা হয় টেন্ডারনেস অর্থাৎ পেন অন প্রেশার পেন চাপ দিলে ব্যথা এটাকে বলা হয় টেন্ডারনেস সে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং শক্ত ডেলার মতো কিছু আছে কিনা ডেলা থাকলে তার চরিত্রটা কি ব্যথা আছে কিনা এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ পেটে প্রচুর অর্গান আছে এবার দেখো স্টোমাক তুমি যখন উপর দিকে সুপারফিশিয়ালি হাত দিচ্ছ তখন কিন্তু খুব বেশি ব্যথা আসার কথা নয় কিন্তু ধরে নেওয়া যাক তুমি যে পেশেন্টটাকে দেখছো তার একটা আলসার ছিল এবং আলসারটা ফুটো হয়ে গেছে ফুটো হয়ে বাইল ফিক্ত খাবারের রস খাদ্য কণিকা সব পেটের ক্যাভিটির মধ্যে পেটের মধ্যে কি চলে গেছে এবং পেশেন্ট প্রচন্ড ব্যথায় ছটফট করছে তুমি পেটে হাত দিলেই মনে হবে এই যে আমি যে টেবিলটার উপর বসে বা টেবিলটার সামনে রেখে পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা কাঠের বোর্ডের টেবিল এর উপরে হাত দিলে যেরকম একটা শক্ত লাগে না ওর পেটটা ঠিক ওরকম শক্ত লাগে মানে মাসেলগুলো রিফ্লেক্সলি এরকম টাইট হয়ে থাকে এটা পেশেন্টকে বলো একটু হালকা করুন দেখুন মা একটু লম্বা শ্বাস নিন বাবু একটু লম্বা লম্বা শ্বাস নাও ঢিলে করো ঢিলে করো কিছু ঢিলে করতে পারবে না একদম তুমি পেটের উপর থেকে নি ডাইন থেকে বাই যেখানে হাত দেবে দেখবে একটা কাঠ কাঠের মতো কাঠের বোর্ডের মতো একটা রিজিড হয়ে আছে পেটটা তাহলে এটা কিন্তু তুমি সুপারফিশিয়াল প্যাল পেশেন্ট হতে পারো আর পেশেন্ট বলবে আমার কিন্তু ব্যথা করছে ওই হাত দাও তুমি দু নাম্বার কোথাও ফোলা আছে কিনা তোমার হাতের তলায় আসবে যেমন ভিতরে কোনো হারনিয়া আছে সেটাও তুমি বুঝতে পারবে ভিতরে কোনো টিউমার আছে চামড়ার তলায় সেটাও তুমি বুঝতে পারবে সুপারফিশিয়াল প্যালপেশন হালকা প্যালপেশন এরপরে করবে কি তুমি ডিপ প্যালপেশন করবে এটা তোমার নটা কোয়ার্ডেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে ডিপ প্যালপেশন একে তুমি শুরু করবে যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যথা বলে অনুমান করছো তার সবচেয়ে দূর থেকে যাতে করে পেশেন্টের কনফিডেন্স রান করে লাস্টে তুমি দেখতে পারো কনফিডেন্স রান না করলে ওই জায়গাটা সে শক্ত করে ফেলবে ধরো রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম ব্যথা আছে তাহলে তুমি লেফট ইলিয়াক ফসা থেকে শুরু করছো চাপবে এবারে করবে কি আঙ্গুলের ডগা নয় কিন্তু আঙ্গুলের আঙ্গুলের এই জায়গাগুলো দিয়ে চাপবে দেখতে পাচ্ছ কি আমার হাতটা আমি জানি না এই জায়গাটা দিয়ে চাপবে প্রথমে ছিল গোটা হাত দিয়ে দেখা এই গোটা হাতটা দিয়ে বুঝিয়ে দেখা এবারে হচ্ছে এরকম করে দেখা কখনো আঙুল দিয়ে এরকম খোঁচাবে না আঙুল দিয়ে খোঁচালে ইট ইজ এ ভেরি পেনফুল অ্যান্ড পেশেন্ট মে নট কোপারেট তারপর তোমার কোপারেশনটা চলে যাবে কিন্তু তোমার আবার যেহেতু আঙুলের ডগাটা সবচেয়ে সেন্সিটিভ থাকে সেই তো ওরকম ফাঁকেই তোমাকে একটু আঙুলটা বাঁকিয়ে যতটুকু সম্ভব ফিল করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যদি হাতের মধ্যে সেরকম কিছু পাও শক্ত কিছু বা অন্য রকম ফিল আছে এরকম যদি কিছু পাও এবার দেখো কোন কোয়াড্রেন্টে টেন্ডারনেস আছে অর্থাৎ চাপলে ব্যথা হয় খুঁজে বের করতে হবে আমি একটা একটা করে তোমাদের কোয়াড্রেন্ট বলছি তোমার ছবিটা দেখতে দেখতে দেখো রাইট হাইপোকন্ড্রিয়া এখানে কি কি স্ট্রাকচার থাকে এটা ছোট্ট একটা এইটুকু জায়গা এইটুকু মানে একটা অ্যাডাল্টে এইটুকু একটা জায়গা থাকে লিভার আছে গল ব্লাডার আছে এবং পিছন দিকে ডেওড়ে নাম থাকে আর ভার্চুয়ালি কিছু নেই এপিগ্যাস্ট্রিয়া এখানে বেসিক্যালি স্টোমাক অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য ডেওড্রেন থাকতে পারে কিন্তু গল ব্লাডারের খুব ইনফ্লুয়েন্ট হলে খুব বেশি ফুলে গেলে ওখানেও টেন্ডারনেস হতে পারে পেনও হতে পারে টেন্ডারনেস হতে পারে নাম্বার থ্রি লেফট হাইপোকন্ডিয়াম ওখানে স্টোমাকের একটু অংশ থাকে আর থাকে স্প্লিন 
আর পিছন দিকে থাকে কিডনি কিন্তু সেই কিডনির উপর থেকে সামনের দিক থেকে প্যালপেট করে পাওয়া খুব টাফ এবার তারপরে এসো আর এল রাইট লাম্বার রাইট লাম্বারে কি থাকে সামনে আছে কিছু ইন্টারেস্টিং পড়ে থাকে স্মল গার্ড তারপর থাকে অ্যাসেন্ডিং কোলন মানে কোলনটা তার পিছনে থাকে কিডনি আর থাকে সুপ্রেল গ্ল্যান্ড সুপ্রেল গ্ল্যান্ডটা খুব ছোট গ্ল্যান্ড কখনোই হাতে পাবে না বিশাল অ্যাবনর্মাল টিউমার না হলে কিডনি টেন্ডারনেস কখনো কখনো সামনের দিক থেকে পাওয়া যায় কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেস এটা কোলনিক টেন্ডারনেস এবং কখনো কখনো অ্যাপেন্ডিকুলার টেন্ডারনেস পেতে পারে যদি অ্যাপেন্ডিক্সটা ওইখানে গিয়ে পড়ে থাকে কারণ অ্যাপেন্ডিক্স কখনো নিচের দিকে ঝলে কখনো মাঝের দিকে চলে যায় আমিলিকাসের দিকে কখনো উপরের দিকে চলে যায় আর এই চলে যাওয়ার উপরে কখনো নিচের দিকে পেলভিসের দিকে কখনো ইলিয়ামের দিকে কখনো পিছন দিক দিয়ে উপরের দিকে চলে যায় গলবারের দিকে মানে লিভারের দিকটায় ফলে তার উপর নির্ভর করে তার কিন্তু টেন্ডারনেসের সাইডটা একটু চেঞ্জ হতে পারে এই ব্যাটারি কমে গেছে বলছে তো এই যে সিচুয়েশনটা এই চার্জে দেওয়া যাবে নাকি তো এবার ধরো রাইট লাম্বা রাইট সরি রাইট ইলিয়াক ফসা রাইট ইলিয়াক ফসা কি আছে সিকাম আছে অ্যাপেন্ডিক্স আছে ইলিওসিকাল জাংশন আছে সিকাম ইলিয়াম ইলিওসিকাল জাংশন এই তিনটে আছে কেমন ফলে ওখানে যদি কোনো টেন্ডারনেস হয় ওখানে পাবে নেক্সট হচ্ছে আমব্রিলিকাস আমব্রিলিকাল রিজন ও আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে এপিকাস্টিক রিজনে তোমরা প্যাঙ্ক্রিয়াসটাও পাবে প্যাঙ্ক্রিয়াস ওখানে ওখানে এবারে আমবিলিকাল রিজন আমবিলিকাল রিজনে কিন্তু ভার্চুয়ালি কখনো ট্রান্সফার্স কোলন পড়ে থাকে কখনো স্মল গাছ পড়ে থাকে ওখানে এটা একটু কমই থাকে মানে অন্যান্য স্ট্রাকচার কিন্তু আমবিলিকাস রিজনে প্রচুর পেশেন্ট পেন বলবে কারণ পেন ইজ রেফার টু আমবিলিকাস সেটা আমি তো পরে একটু বলে দিচ্ছি যে এক কথা নেক্সট হচ্ছে সুপ্রা পিউবিক এসপি সুপ্রা পিউবিক खोजा टेंडारनेस पाओ हाथ दिए नामाते बोलोटा যেই লম্বা শ্বাস নিল লিভারটা নেমে এলো তার সঙ্গে গলবারটা নেমে এসে তোমার আঙুলের ঠাক্কর মারলো আর পেশেন্টের ব্যথা হলো ক্যাক করে দিল তাহলে বুঝবে ওটা গলবারের ব্যথা লিভারের ব্যথা অনুরূপ হতে পারে ওটা লিভার যদি অন্য জায়গায় প্যালপেট করা যায় তাহলে ওটা ওর সঙ্গে আলাদা করতে হবে ই এপিগ্যাস্ট্রিয়াম এ স্টোমাক এন্ড প্যানক্রিয়াস ওটা ভার্টিক্যালি যদি তুমি নিচের দিকে চাপ দিতে থাকো গ্যাস্ট্রাইটিসের ব্যথা ওখানে খুব হয় কখনো কখনো প্যাঙ্কেটাইটিসের ব্যথা পাবে কখনো কখনো প্যাঙ্কেটাইটিসের ফলে ওখানে একটা লম্বা রোলের মতো করে ওইটা সেই রুটি বেলে যে এগুলো না বেলুনি রুটি থেকে ওটা লম্বা করে ডাইনি থেকে বায়ে পর্যন্ত একটা রোলের মতো হয়ে আছে ওটা ওভেনটা অনেক সময় রোলড আপ হয়ে হয় কমনলি স্পস হচ্ছে একটু প্যাঙ্কেটাইটিস কখনো কখনো পেটে টিভিতেও হয় লেফট ইলিয়াক ফসায় 
স্টোমাক থেকে একটু ব্যথা হতে পারে আর হচ্ছে স্পিনটা বড় হয়ে যদি টেন্ডার থাকে মানে যদি ব্যথা থাকে আসলে স্পিন বড় থাকে কিন্তু টেন্ডার থাকে না কিন্তু ওখানে আমরা স্পিনটাকে প্যালপেট করে দেখার চেষ্টা করি স্পিন বড় কি না রাইডিলিয়া ফসা সরি রাইট লাম্বার লেফট লাম্বার যদি দুটোই টেন্ডার থাকে যদি দেখো যে রাইট ইলিয়া ফসা রাইট লাম্বার লেফট ইলিয়া ফসা লেফট লাম্বার সবই টেন্ডার কিন্তু এপিকেস্টিমে টেন্ডারনেস নেই আর আমবিলিকাল ইজন টেন্ডারনেস নেই তাহলে বুঝবোটা मोस्ट লাইকলি কোলোনের ব্যথা কারণ কোলোনটা ওই রকমই থাকে ঠিক আছে এবার শুধু রাইট লাম্বারে টেন্ডারনেস এটা কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবার তুমি অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা বোঝার জন্য যেটা করতে পারো পেশেন্টটাকে একটু মানে বাঁ দিকে টিল করে শুইয়ে দিলে বাঁ দিকে টিল মানে কি ডান দিকে করে উঠে গেল তাহলে শিকাম এবং অ্যাপেন্ডিক্সের উপরে যে নাড়ি ভুড়ি এগুলো থাকে মানে ইন্টারেস্টিং গুলো থাকে সেটা ঝুলে গেল উল্টো দিকে এবার তুমি আবার চাপ দিয়ে দেখো তুমি দেখো যে ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল চাপ দিলে তাহলে বুঝবে যে ওটা মোস্ট লাইকলি অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা কেমন এটা হচ্ছে ল্যাটারালি টিল করে দেখা হয় এটা মোস্টলি টিল করে দেখা হয় কেমন আরেকটা টেস্ট করা হয় সেটা হচ্ছে গোটা পেটেই করা হয় সেটাকে আমরা বলি রিবাউন্ড টেন্ডারনেস টেন্ডারনেস মানে চাপলে ব্যথা রিবাউন্ডটা তাহলে কি তুমি আস্তে আস্তে করে চাপছো এই চাপছো 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 ফটাক করে ছেড়ে দিল হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে কি হয় ভাবতে থাকো তুমি চেপে চেপে ইন্টারেস্টিং টেন্টারেস্টিং যা ছিল সরিয়ে দিয়েছো হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে উপরের যে পেটের যে ওয়ালটা অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল হঠাৎ করে সে আগে আগের জায়গায় ফিরে এলো তাহলে যদি ওখানে একটা ইনফ্লেমড অর্গান থাকে প্রদাহ জনিত যদি কোনো অর্ধাহ একটা অ্যাপেন্ডিক্স আছে খুব প্রদাহ হয়ে আছে বা প্যাঙ্কেটাইটিস আছে প্রদাহ হয়ে আছে বা পেটুনিয়াল পেটুনিয়াল একটা ইনফ্লামেশন চলছে সঙ্গে সঙ্গে দুটো লেয়ার আলাদা হয়ে গেল যে দুটো লেয়ার আলাদা হয়ে গেল চেক করে একটা মানে সাত পেন হবে মনে হয় একটা ছুরিটা ভালো এটাকে আমরা বলি রিবাউন্ড টেন্ডারনেস রিবাউন্ড টেন্ডারনেস কোনো পার্টিকুলার এলাকায় যদি পাও পেটে তাহলে তার মানে হচ্ছে রিবাউন্ড টেন্ডারনেস ইজ ডিউ টু লোকাল পেরিটোনাইটিস কারণ ওখানে কোনো অর্গান সাংঘাতিক ভাবে প্রদায় ভুগছে যেমন অ্যাপেন্ডিক্সের জায়গা হলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস গলবেডার জায়গা হলে কোলেসিস্টাইটিস প্যাঙ্কেসের জায়গা হলে প্যাঙ্কেটাইটিস ইত্যাদি অনেক সময় পেটটা একটা ম্যাজিক বক্স অনেক ছোটখাটো ডিজিজ হয় খুব সিগনিফিকেন্স নেই কিন্তু তার ফলে ওটা হতে পারে পিঠেও আমরা দুটো জায়গায় চেক করি সেটা হচ্ছে পিঠের হাড়গুলো যেখানে শেষ হয়েছে বুকের হাড়গুলো আর এদিকে তো মেরুদণ্ড তার মাঝে দেখবে একটা নরম জায়গা থাকে পিঠে ওই জায়গাটাকে আমরা বলি রেনাল ট্যাঙ্গেল রেনাল অ্যাঙ্গেল সরি রেনাল ট্যাঙ্গেল থাকে তার মধ্যে রেনাল অ্যাঙ্গেল রেনাল অ্যাঙ্গেল যদি তুমি আঙুল দিয়ে পাঁচ করো দুটো আঙুল দিয়ে থাম দিয়ে তাহলে যদি হঠাৎ করে খুব ব্যথা বলে যদি ব্যথা বলে তাহলে বুঝবে যে কিডনিতে খুব সম্ভবত টেন্ডারনেস আছে অর্থাৎ একটা নেফ্রাইটিস হতে পারে কিডনিতে স্টোন থাকতে পারে সেটাতে স্টোন থাকলে অনেক সময় ব্যথা হয় ইনফেকশন হলে ব্যথা হয় মানে ইউরিনি ট্যাক ইনফেকশন হলে এরকম ব্যথা হতে পারে পেটের অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের কারণগুলোর মধ্যে তুমি যে একটা হচ্ছে স্টোমাকে ব্যথা ডিওডেনামে ব্যথা বল ব্লাডারে ব্যথা স্মল গাটে कारण बमि जो कर पेट खोला था এরপরে তাহলে আমার কি থাকলো ইনস্পেকশন হয়ে গেছে প্যালপেশন হয়ে গেল এবার পার্কাশন পার্কাশন আমরা কি করি এরকম করে আঙুল দিয়ে তার প্রতি শব্দ শোনা নর্মাল পেটে একটু গ্যাস থাকে কিন্তু যদি প্রচুর গ্যাস থাকে তাহলে ঢপ 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 করতে থাকে এগুলো না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম শব্দ হয় এটা হচ্ছে কার্ডবোর্ড ডিজিজির পরে মানে বিভিন্ন মানে এটা একটু এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার আছে কিন্তু করতে করতে দেখবে এখানে আপডোমেন্টে যখন আমরা দেখি এখানে দিয়েছে 
বিশ্বের নির্মাণের উপর থেকে ফুলে আছে যাদের ভুড়ি আছে তাদেরও কিন্তু ফুলে থাকবে এবং এখন হাড়ের দিকে চলে গেছে ফ্ল্যাট মানে খুব সুন্দর দেখতে আর কি যেটা হওয়া উচিত সবার কখনো রক্তের শিরার সাউন্ড আমরা শুনি রক্তের শিরার পেটের সাউন্ড কি পেটের ইন্টেস্টিন সাউন্ড শুনতে কেমন লাগে সেটা নিজের পেটের উপর সবাই শুনবে স্টেথো দিয়ে স্টেথো কানে দিয়ে তিন মিনিট অন্তত শুনবে নটা সেগমেন্টেই শুনবে দিনের পর দিন শুনবে যখন কোনো কাজ থাকে না কারে শুনবে তাহলে পেটের সাউন্ড গুলো কেমন নর্মাল হয় বুঝে যাবে যখনই কারে যখনই পেটে তুমি স্টেত বসাবে অন্য পেশেন্টের হয় নর্মাল পাবে নয় সাউন্ড অনেক বেশি পাবে গড়গড় গড়গড় ঘুর ঘুর করছে নয় সাউন্ড খুব কম পাবে কখনো কখনো মনে হবে যেন জলের পুকুরের মধ্যে একটা হঠাৎ করে বুট বুট দাঁড়া উঠছে হ্যাঁ এরকম একটা শব্দ হয় যেটা আমরা বলি মেটালিক সাউন্ড ওটা কিন্তু শেষের দিকে সাউন্ড ভালো নয় খারাপ জিনিস বেশ খারাপ জিনিস হলে সাধারণত ওই রকম একটা শব্দ হয় এছাড়া রক্তের শিরা ধরো এগারোটা কারো সরু হয়ে আছে তার কিন্তু বা কিডনির যে রক্তের শিরাটা মেইন রেনাল ভেসেলটা শুরু হয়ে আছে তারও কিন্তু পেটে যদি চেপে স্টেতে বসা ঘট ঘট করে শব্দ হবে একরকম মারমার হয় সিস্টলিক মারমার ওইটা একই ডেভেলপমেন্ট ওর থেকে হয় না ওটা খুব আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় ফলে রোগী চিত হয়ে শোবে পেটটাকে রিল্যাক্স করার জন্য হাঁটুটাকে ভাঁজ করে দেবে আর ওর মুখটা বিপরীতে রাখবে তার কারণ না হলে ও যে নিঃশ্বাস নেবে তোমার মুখে এসে তার এগুলো আসবে হাতের টেম্পারেচার ঠিক রাখবে হাতটা খুব তোমার হাতও যেমন খুব রিল্যাক্স থাকবে এবং স্ট্রেট থাকবে পেশেন্টও তেমনি খুব রিল্যাক্স থাকবে পেশেন্ট যত রিল্যাক্স থাকবে তোমার দেখতে সুবিধা হবে তাকে নিঃশ্বাস নিতে বলবে প্রথমে ফিল করে তার কোথায় কোথায় একটা হাড়গুলো আছে দেখে নেবে তাতে তুমি বুঝে যাবে যে তুমি এক্সাক্টলি কারণ পেটের মধ্যে তো কোনো ডাক দেওয়া নেই ডাকটা তোমাকে অনুমান করে নিতে হবে দিয়ে সেই ডাকটাকে ফলো করে দেখার চেষ্টা করবে এটা আমি যতই তোমাদের মুখে বলি না কেন ডাইরেক্টলি যে যার কাছে শিখছো সেখান থেকে কিন্তু এই পদ্ধতিগুলো ক্লিনিক্যাল মেথডগুলো এগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি ওয়ার্কশপ অরিয়েন্টেড এডুকেশন এটা এ দিয়ে করা খুব ডিফিকাল্ট মানে এটা আলোচনা করে বোঝানোটা খুব ডিফিকাল্ট যাদের কিছুটা আইডিয়া আছে তাদের বাকিটা হবে কিন্তু যাদের কোনো আইডিয়া নেই তারা কিছু বুঝতে পারবে না এই হচ্ছে মূল কথা এখানে একটা যে কোশ্চেনটা এসছিল যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন্ট পার্টিকুলারলি ন্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডিক্স কিন্তু দি সিমটাম পেটে ব্যথা পেটে ব্যথাটা নাভিতে হতে পারে পেটে ব্যথাটা আমেরিকাসের কাছে হতে পারে পেটে ব্যথাটা দাঁড়ি তিলিয়া ফসায় হতে পারে কিন্তু লোকালাইজড মানে টেন্ডারনেস ওভার অ্যাপেন্ডিক্স অর্থাৎ রাই তিলিয়া ফসায় যদি না থাকে অ্যাপেন্ডিক্স ডায়াগনোসিস করা খুব ডিফিকাল্ট ফলে ওই টেন্ডারনেসটা আছে কি না দেখতে হবে এবং তার সঙ্গে অন্য জায়গায় টেন্ডারনেস নেই তো টেন্ডারনেস ওখানেই আছে যদি না বুঝতে পারো প্রথমে তাকে ডিপ সাকশন ইত্যাদিতে তার ট্রিটমেন্ট হবে তারপর আবার দেখবে যদি লোকালাইজ থাকে তখন বুঝবো ওটা অ্যাপেন্ডিক্স ওটা অপারেশন করতে হবে সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দেবে আজকের আলোচনা আমার এই পর্যন্তই